அத்தியாயம் ஒன்று உடம்பெங்கும் வைரமணிந்து மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தில் அந்த ஐஏ விமான சக்கரங்கள் பிரசவித்து ஓடுதளத்தின் முனை தொட்டு மென்மையான அதிர்ச்சியை பயணிகள் வயிற்றுக்கு கொடுத்து இரண்டு புறங்களிலும் விளக்கு ரிபன் தொடர வேகம் குறைந்து திரும்பி நின்றதும் வாசல் நோக்கி ஸ்டெப்ஸ்வேன் நகர்ந்தது திஸ் இஸ் மெட்ராஸ் இறங்குற மாதிரி அபிப்பிராயம் இருக்கா மிஸ் தீப்தி என்றான் வினில்குமார் பம்பாயில் ஆரம்பித்த பபிள்காமை இன்னும் சப்பிக் கொண்டிருந்த தீப்தி தன் பாப்தலையை இடவளமாக மூன்று முறை வேகமாக அசைத்ததில் அவள் முகத்தை மறைத்து விலகி மறைந்து விலகியது கூந்தல் கற்றைகள் நீங்க முதல்ல மன்னிப்பு கேட்டாகணும் அப்புறம்தான் நான் இறங்குவேன் மைடியர் சார் என்று கைகளை கட்டி கொண்டாள் சாதம் வேண்டாம் என மறுக்கும் பாப்பாவை போல மைண்டிட் நான் உன் சீனியர் ஆபிசர் தீப்தி தெரியும் அதுக்காக என்னை அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி பேசுறதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கா எங்மன் தீப்தியின் உருண்டையான முகத்தில் அந்த உதடுகள் மட்டும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவின் நேவியை கை காட்டி நிற்க வைக்கும் போல் இருந்தது ஆனால் டை கட்டின வினில்குமார் கை கட்டுவதாக இல்லை தீப்தி நம்ம தகராறு தங்க போகிற ஹோட்டலில் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா போகிற வழியில் டாக்ஸியில் வச்சுக்கலாம் யூசி எல்லாரும் இறங்கிட்டாங்க ஸோ வாட் என்றால் அமர்த்தலாக கைகளை அசத்தலான மார்புகளின் குறுக்காக கட்டி கொண்டு சட்டையின் முதல் பட்டன் உயிரிழக்கும் அபாயத்தில் இருந்தது அப்படி என்ன அவமானமா சொன்ன போலீஸ் துறைக்கு பெண்கள் தேவையில்லைன்னு சொன்னீங்க எஸ் ஹை ரிபீட் வேணும்னா பேக் துறைக்கு பாலிஷ் போட்டு வைக்க பேனாவுக்கு இங்கு போட்டு வைக்க பயன்படுத்தலாம் யூ யூ பின ஏன் உங்க உதவி கழிச்சிட்டு வந்தீங்க யாரு நானா ஜோக் ஆஃப் தி நியூ இயர் அரசாங்கத்தோட பழுப்பு காகிதமும் அதில் உள்ள பச்சை கையெழுத்தும் செஞ்ச வேலை உனக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுக்கணுமா எனக்கு தெரியும் நீ எப்படி உள்ள சேர்ந்தன்னு இப்படியெல்லாம் பேசுனா எனக்கு அழுக வரும் என்கிட்ட கட்சிஃப் இல்லை ஹெல்ப் யுவர் செல்ஃப் நான் போகிறேன் பிளேனை கொண்டு போய் ஹேங்கில் நிறுத்துகிற வரைக்கும் எங்கேயே இருக்கிறதா இருந்தாலும் எனக்கு அப்ஜெக்ஷன் இல்லை மெதுவாக வா ஹோட்டல் டச் அவுட் ரூம் நம்பர் ஃபைவ் நாட் செவன் ரைட் வினில்குமாரை தனது ப்ரீஃப் கேஸை எடுத்துக்கொண்டு மஃப்ளரை கழுத்தில் விசிறி விமானத்தை விட்டு இறங்கினான் கன்வேயர் பெல்ட்டில் அனாதியாக சுழன்று கொண்டிருந்த இவனுடைய மற்றும் அவளுடைய பெரிய பெட்டியை பார்த்தான் முதலில் தன்னுடைய மட்டும் எடுத்துக்கொண்டான் மூன்று வினாடி யோசனைக்கு பின் அவளுடையதையும் எடுத்து ஒரு டிராலியில் வைத்து திரும்ப தேங்க்யூ ஹவாட் என்றால் முதுகில் தீப்தி உன் மேலே இறக்கப்பட்டு எடுக்கல திருட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு எடுத்து வச்சேன் டாக்ஸி ஏறதுக்கு முன்னாடி துப்பிடு எனக்கு பிடிக்கல கிழவி பார்க்க மெல்ற மாதிரி ஹோல் ஜெர்னி துப்பியாச்சு என்றால் நடந்து கொண்டே ஒரு குப்பை பேஸ்கெட்டில் துப்பி நிமிந்த தீப்தி லெட்டஸ்டாக் எந்த வகையில் போலீஸுக்கு பெண்கள் அன்ஃபிட்டு டைம் என்ன தீப்தி டென் மினிட்ஸ் டூ டென் இந்தியாவில் இந்த மார்கழி மாத குளிர் ராத்திரில் இப்போ யாரும் வாதம் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க நாம் நாளைக்கு பேசலாம் வில் யூ ப்ளீஸ் கீப் குவாயிட் வினில்குமார் டாக்ஸி அமர்த்தி பின் சீட்டில் அமர்ந்து அவளுக்காக மற்றொரு கதவை திறந்துவிட அவள் அதை கோபமாக சாத்தி பின்புறம் திறந்து டிரைவருக்கு அருகில் அமர்ந்து கொண்டாள் கார் புறப்பட்டது வினில்குமார் விரல்களால் தலையை கோதிக்கொண்டு டிரைவர் என்று அவன் தோளில் தட்டி சிகரெட் பாக்கெட்டை நீட்ட டிரைவர் ஒன்றை உருவிக்கொண்டு தேங்க்ஸ் சார் என்றான் லைட்டரில் தன்னுடையதை பற்ற வைத்து கொண்டு முன்புறம் இயக்கி டிரைவர் சிகரெட்டுக்கு பற்ற வைத்தான் தீப்தி யூ ஸ்மோக் என்றான் கிண்டலாக ஷுவர் ஆனா இந்த மட்டமான பிராண்ட் இல்ல சீராக தடுக்கி தடுக்கி அவளின் வலது கண்ணத்தை தொட்ட சாலை விளக்கின் வெளிச்சத்தில் காதோர பூனை ரோமங்களும் கடைவாய் பல் இருக்கத்தின் மெல்லிய அசைவுகளும் ரசிக்க தகுந்ததாய் இருந்தது ஹோட்டல் டச் அவுட் நேரு சிலைக்கு அருகாமையில் ஆறு மாடிகளுடன் நின்றது ரிசப்ஷன் ஃபார்மாலிட்டிஸ் முடிந்து லிப்ட் உபயோகித்து வரந்தாவில் நடந்தே பத்து நிமிடங்களில் அவர்கள் அந்த பெரிய அறைக்குள் இருந்தார்கள் கதவை சாத்தியதும் சொன்னான் சில அடிப்படையான விஷயங்களை மனசுல முதல வாங்கிக்க எனக்கு விருப்பமோ இல்லையோ இந்த கேஸ்ல நீ தான் எனக்கு அசிஸ்டன்ட் உனக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ நான் தான் உன் மாஸ்டர் முதல் விஷயம் கேள்வி கேட்காத சொல்ல வேண்டிய எதையும் நானே சொல்வேன் நான் சொல்ற எதையும் சின்சியரா செய் இந்த ஹோட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம யார் தெரியுமா தெரியும் நீங்க மிஸ்டர் சந்தோஷ் நான் மிஸ்டர் மாலினி சந்தோஷ் ஊர் சுத்தி பார்க்க தம்பதியா டூரிஸ்டா வந்திருக்கோம் சரியா இத சொன்னதுக்கே பெருமிதமா ரெண்டாம் வாய்ப்பாடு எல்லாரும் சொல்வாங்க இப்போ எனக்கு குளிருது என்று சோம்பல் முறைத்தான் வினில்குமார் ஹே அதுக்கு என்று நெஞ்சில் கை வைத்து மிரண்டாள் டோன்ட் பி சில்லி குளிச்சுட்டு அப்படியே வந்து நின்னா கூட நான் உன்னை டச் பண்ண மாட்டேன் பிகாஸ் நீ என் ஜூனியர் ஹார்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஆர்டர் பண்ண போறேன் உனக்கு மறுப்பிள்ளேன்னு கேட்டேன் எனக்கு ஆஃப் பாட்டில் பியர் சேர்த்து சொல்லுங்க நானும் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் தீப்தி பாத்ரூமுக்கு செல்ல வினில்குமார் கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்து இன்டர்காம் எடுத்து ஆர்டர் செய்தான் 
ஜன்னல் திரைகளை விளக்கி இரவு சென்னையை பார்த்தான் ஹோட்டலில் நீச்சல் குளம் தெரிந்தது இரண்டு பேர் குளித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மினில்குமார் பாத்ரூம் கதவை தட்டினான் தேத்தி உனக்கு நீச்சல் தெரியுமா எல்லா ஸ்டைலும் தெரியும் ஹோட்டலில் ஸ்விம்மிங் பூல் போயிட்டு வரலாமா நீங்க போங்க எதுக்குண்ணா நடு நடுவில் திட்டுறதுக்கா நீ இவ்வளவு சென்சிட்டிவா சாரி சொல்லணுமாண்ணா ஆமா கடமையா இல்லை உணர்ந்து பெட்டர் யூ பாத் இன் தி ரூம் என்றவர் நடந்து மீண்டும் இன்டர்காம் எடுத்து நான் ஆர்டர் செஞ்சது முக்கால் மணி நேரம் கழிச்சு அனுப்பி வச்சா போதும் என்று சூட்கேஸ் திறந்து நீளமான டவல் எடுத்தான் பேண்ட்டு சட்டை மட்டும் களைந்து ஜட்டி மேல் ஒரு ஆஃப் பேண்ட் மட்டும் அணிந்து கழுத்தில் டவல் போட்டு கொண்டு அறையை சாத்தி புறப்பட்டான் ஹோட்டலின் கீழ்த்தளத்தில் நீச்சல் குளம் போகும் வழியில் ஹாட்லைன் டெலிபிரிண்டரில் லேட்டஸ்ட் செய்திகள் வரி வரியாய் வந்து கொண்டிருக்கு நின்று காகித வாளை உயர்த்தி பிடித்து சில செய்தியை படித்தான் பிறகு நீச்சல் குளம் வந்து நிமிந்து வியந்தான் டைவிங் போர்டில் சிங்கிள் பீச் நீச்சல் உடையில் நின்று கொண்டிருந்த தீப்தி ஹாய் என்றாள் அந்தரத்தில் ஒரு ட்விஸ்ட் அடித்து நீல தண்ணீரை கிழித்து உள்ளே சென்றாள் டவலை ஓரமாக ஒரு நாற்காலில் வீசிவிட்டு உள்ளே குதித்த வினில்குமார் மேற்பரப்புக்கு வந்து அவளை தேட ஒரு ரப்பர் படுக்கையில் கால் நீட்டி பெருமாளாக படுத்திருந்தாள் வண்ணப்பந்தை அவன் மேல் எரிந்தாள் வினில் நீந்தி அந்த படுக்கையை அடைந்து இந்த நிமிஷம் என் மனசுல ஓடுற வரிய உடனே சொல்லி ஆகணும் தித்தி இல்லைன்னா எனக்கு நரகம்தான் சொல்லுங்க யூ ஆர் பியூட்டிஃபுல் நான் உங்க சீனியர் மைண்டெட் சார் கண்ணடித்தால் தீர்த்தி வினில்குமார் முதல் முறையாக அவளை நேராக பார்த்து சிரித்தான் அத்தியாயம் இரண்டு பதினாறு கார்டுகளை ஐந்து முறை கலைத்து சங்கரனுக்கும் தனக்கும் மூன்று மூன்று கார்டுகள் போட்டான் யாதவ் இரண்டு பேரின் எதிரிலும் கசங்கின ஒரு ரூபாய் இரண்டு ரூபாய் நோட்டுகள் வேர்க்கடலை தோல் போல குவியலாக இருக்கு சங்கரனின் கிளாஸில் பாதி விஸ்கி அப்படியே இருந்தது அரை முழுக்க சிகரெட் புகையும் அதை கலைத்து கொண்டு வச்சாலும் வெக்காம போனாலும் மல்லிவாசம் அது குத்தால கைவாசம் சங்கரன் தன் நரைத்த தாடியை ஒரு தரம் கோதிவிட்டு கொண்டு தனது மூன்று கார்டுகளை கையில் தேர்ந்தெடுத்தான் முதல் கார்டு ஏ மெதுவாக இரண்டாவது விளக்கி பார்த்தான் அதுவும் ஏ லேசாக படபடக்க துவங்கிய நெஞ்சுடன் மூன்றாவது கார்டை பார்த்தான் அது கே சப்பென்று போனது ஆனாலும் இரண்டு ரூபாயை தூக்கி போட்டான் யாதோ மேஜையின் இடுக்கு பள்ளத்தில் ஊதபத்தி போல செருகி வைத்திருந்த தன் சிகரெட்டை எடுத்து ஊதிவிட்டு இரண்டு ரூபாயை தூக்கி போட்டான் என்ன தத்தா பதுங்கிறியா பாயிரியா தாத்தானா பேத்துருவம் பல்ல பின்ன வாலிப முறுக்கோ வயசு என்ன ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு தாண்டா ஆனா உன்னை விட டபுள் மடங்கு வேலை செய்வேன் உடம்புல அவ்வளவு தெம்பிருக்கு நிஜமா பந்தய வச்சுக்கலாமா தாராளமா என்ன நான் நாலு செங்கல் தூக்கினா நீ எட்டு செங்கல் தூக்குற அப்படிதானே ஆமா இப்ப நான் நம்ம கல்யாணிய வரவழிச்சு ரெண்டு ஷோ நடத்தினா நீ நாலு ஷோ நடத்துற அப்படித்தானே ஹலோ தாத்தா ஆயிரம் ரூபாய் பந்தி வச்சுக்கலாம் மன்னர் காலம்னா ஆயிரம் பொற்காசுகளே வைப்பேன் கோபமா வருது கோபம் இங்க ஆடுக்கு ஆடு தாத்தா சங்கரன் மௌனமாக தன் மூன்று கார்டுகளை ஒரு தரம் பார்த்துவிட்டு நான்கு ரூபாயை போட்டு ஓபன் என்றான் யாதவ் தன் சீட்டுகளை காட்ட அங்கே கே கே ஏ இப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா இன்னும் கட்டியிருப்பனே என்று பணத்தை தன் பக்கம் வாரி கொண்ட சங்கரன் கார்டுகளை அடுக்கி கலைக்க துவங்கினான் உன்னை ஒன்னு கேட்கணுமே தாத்தா தாத்தான்னு சொல்லாம கேள பழகிடுச்சே எத்தனை தடவை ஜெயிலுக்கு போயிருக்க ஆறோ ஏழோ ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தா திருந்திருவாங்கன்னு சொல்றதெல்லாம் கதையா தப்பு செஞ்சிட்டோமேன்னு உள்ளே உட்காந்து யோசிக்கிறது இல்லையா அடுத்த தடவை எப்படி மாட்டிக்காம தப்பு சேர்ந்தா யோசிக்கிறது இன்னொரு கேள்வி இதுவும் ரொம்ப நாளா பெண்ணிங்ல உள்ள கேள்வி இன்னைக்கு நீ பதில் சொல்ற மூட்ல இருக்கிறதால கேக்குற அடிக்கடி நீ தூக்கத்துல உளர்வ சுனந்தா உன்னை கொல்லணும் அப்படின்னு யார் அந்த சுனந்தா எதுக்காக அவளை நீ கொல்லணும் இப்ப எதுக்காது என்று சங்கரன் தன் விஸ்கி கிளாஸை காலி செய்து விட்டான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வமா கேக்குற ஒரே இடத்துல வேலை செய்யறோம் ஒரே இடத்துல தங்கியிருக்கோம் வயசு வித்தியாசம் பார்க்காம பழகிறோம் சொல்ல பிகு பண்ணத தாத்தா பாரு தாத்தானா சொல்ல மாட்டேன் சரி தாத்தான சொல்லல சுனந்தா யாரு இன்னொரு கிளாஸ் ஓத்து ஏத்துக்கிட்டு சொல்றேன் ஊற்றப்பட்டதும் ஏற்றி கொண்டதும் சங்கரன் யாதவின் உதட்டில் இருந்து பிடுங்கி குப் கிப் என்று புகைவிட்டு இருமி விட்டு அந்த சண்டாளியால்தான் என்னோட பையன் என்கிட்ட கோவிச்சுக்கிட்டு எங்கேயோ போயிட்டான் பத்து வயசு கூட இருக்காது என்னை உட்கார வச்சு புத்தி சொன்னான் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்காத அது அம்மாவுக்கு துரோகம்னு சொன்னான் அந்த பிஞ்சுக்கு தெரிஞ்ச நியாயம் எனக்கு தெரியல சுனந்தா மேல எனக்கு இருந்த மோகம் என் கண்ணு புத்தி எல்லாத்தையும் மறைச்சிது இதோ இந்த காலையே அவன் மூஞ்சில மிதிச்சு உதச்ச கோபமா போனவன்தான் சுனந்தா என்னோட இருபதே நாள் தான் இருந்தா வீட்டில் இருந்து முத பொண்ணாட்டியோட எல்லா நகையும் எடுத்துக்கிட்டு 
திடீர்னு காணாம போயிட்டா அந்த ஓடுகாளி அப்புறம் புத்தி வந்து என்ன பிரயோஜனம் நாலஞ்சு வருஷம் பைத்தியக்கார மாதிரி அலைஞ்சி என் பிள்ளைய தேடின அவ எங்க போனானே தெரியல இப்பவும் சொல்றேன் அந்த முண்டைய என்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் ஒரு கொலை நிச்சயம் எழுதி வச்சுக்கோ உனக்குள்ள இப்படி ஒரு கதை இருக்கா சங்கரன் சந்தோஷமா குடும்பத்தோட இருக்கிற எவனும் நம்ம தொழிலுக்கு வரதில்ல யாதவ் இந்த மாதிரி நிறைய அடிபட்டு எழுந்து நொந்து போய் விரக்தியானவங்க தான் இப்படி மாறிடுறாங்க இப்போ உன் பையன் இருந்தா என்ன வயசு இருக்கும் இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வயசு இருக்கும் எங்க இருக்கானோ என்ன பண்றானோ எதுல வந்து பேசிட்டு போனா கூட அவனை எனக்கு இப்ப அடையாளம் தெரியாது யாதவ் நியாயம் ஆனா உன்ன அவனுக்கு அடையாளம் தெரியுமே கவலைப்படாத என்னைக்காவது அவன் உன்னை பாப்பான் அது மட்டும் நடந்துச்சுன்னா அவன் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டுட்டு நேரம் சமுத்திரத்துல போய் விழுந்துருவேன் யாதவ் டெலிபோன் ஒழிக்க சங்கரன் கை நீட்டி எடுத்தான் ஹலோ சங்கரன் எட்டு மணிக்கு ஹோட்டல் பாங்க்ரோல கல்யாண ரிசப்ஷன் ஜோடி சுரேஷ் ஜெயந்தி ரைட் சார் பார்சல் என்ன கலரு நீல கலர் நீ எடுத்துட்டு போக வேண்டியது சிகப்பு கலர் வார்த்தை என்ன சார் பொண்ணுக்கு மூக்குத்தி எடுப்பா இருக்கு ஓகே சார் ஒம்பது மணிக்கு வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் தனியா போறியா இல்ல யாதவ் இருக்கான் அவனை அழிச்சிட்டு போறேன் சங்கரன் போனை வைத்து விட்டு வாட்சை பார்த்தான் மணி ஆறு முப்பது யாதவ் பார்சல் ரெடி பண்ணு அரை மணி நேரத்தில் புறப்படணும் நான் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஸ்டாக் இருக்கு தானே எத்தனை நேற்றே தலைவர் சொன்னது தானே நாலு ரெண்டு தானே இருக்கு காலையில் ரெண்டு கொடுத்தாச்சு சங்கரா அப்படின்னா உடனே ஃபோன் பண்ணு கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க சங்கரன் குளித்து விட்டு திரும்ப வந்து வேறு உடை மாற்றி கொண்டான் தலைக்கும் மீசை தாடிக்கும் எண்ணெய் போட்டு சீவி கொண்டான் யாதவ் மேஜை மேல் சிவப்பு நிற பூ காகிதம் சுட்டின பார்சலை தயாராக வைத்திருந்தான் ஆள் வந்து ரெண்டு கொடுத்தானா ஆமா வந்தது யாரு வழக்கமா வரவந்தா ஜோதிராமனு பேரு வாசலே வச்சு வாங்கினியா இல்ல உள்ள வர சொல்லி வாங்கின சரி நீ போய் ஒரு ஆட்டோ பிடி புறப்படலாம் சங்கரன் சாக்ஸ் அணிந்து ஷூ அணிந்து பேண்டின் ஒரு பேக்கெட்டில் மணிபாசும் மறு பேக்கெட்டில் மடக்கு கத்தியும் வைத்து கொண்டு அறையை பூட்டிக்கொண்டு புறப்பட்டான் அத்தியாயம் மூன்று அந்த புதிய மணமக்கள் ஹோட்டலில் திறந்தவெளி மேடையில் ஆளுக்கு ஒரு ஆப்பிள் செருகின பூச்செண்டை கையில் பிடித்தபடி வந்து வாழ்த்துபவர்களுக்கு எல்லாம் மாறாத புன்னகையுடன் நன்றி சொல்லி புகைப்படத்திற்காக வீடியோவிற்காக மறுபடி மறுபடி சிரித்து கொண்டிருந்தார்கள் கொஞ்சம் இடைவெளி கிடைக்கும்போது ஹனிமுன் எங்க போகலாம் என்று அவளை கேட்டு வெட்கப்பட வைக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தான் மெல்லிசை குழுவில் ட்ரம்ஸ்காரன் மூக்கின் முனையில் கண்ணாடி மாட்டிக்கொண்டு தன் குச்சிகளை மேலே விசிறி பிடித்து சர்க்கஸ் காட்டியபடி வாசிக்க கோவிலின் கர்ப்பகிரகத்திலிருந்து வந்தவள் போல அந்த பாடகி சேலை தலைப்பை போர்த்தி நின்று கொண்டு பாடி கொண்டிருந்தாள் ஏழாவது நாற்காலி வரிசையில் அமர்ந்திருந்தார்கள் சங்கரனும் யாதவும் சங்கரன் மடியில் சிவப்பு பார்சல் அவன் கண்கள் சுழன்று சுழன்று தேடி கொண்டிருந்தது பத்து நிமிடம் கழித்து வாசல் மேஜையில் சந்தனம் தொட்டு கல்கண்டு எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே வந்தவனை பார்த்தார்கள் அவன் கையில் நீலநிற பார்சல் யாதவ் இவன் தொடையை சுரண்ட தன் பார்சலுடன் எழுந்து கொண்டான் சங்கரன் அந்த வெள்ளை பேண்ட்டுக்காரனை நோக்கி இயல்பாக நடந்தான் அவன் அருகில் சென்று ஹலோ என்று சங்கரன் பொண்ணுக்கு மூக்குத்தி எடுப்பா இருக்கு என்றான் உடனே அவன் ஆனா பையனை விட நிறம் கம்மி என்று விட்டு அருகில் ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்தான் அவனுக்கு அருகாமை நாற்காலியில் சங்கரன் அமர்ந்தான் சில வினாடியில் இவனுடைய சிகப்பு பார்சல் அவனிடமும் அவனுடைய நீல பார்சல் இவனிடமும் இடம் மாறியது அவன் தன் கையோடு கொண்டு வந்த ஜிப் வைத்து பெரிய பையை திறந்து உள்ளே பார்சலை வைத்து மூடிவிட்டு சில வினாடிகளில் எழுந்து நடக்க துவங்கினான் சங்கரன் டாய்லெட் எந்த பக்கம் என்று விசாரித்துக் கொண்டு சென்று கதவை சாத்திக்கொண்டு வாங்கின நீல பார்சலை ஜாக்கிரதையாக பிரித்தான் உள்ளே ஐநூறு ரூபாய் கட்டுகள் இரண்டு இருந்தன இரண்டையும் இரண்டு பேண்ட் பேக்கெட்டுகளில் நுழைத்து கொண்டு பார்சல் காகிதத்தை பீஸ் பீஸாக கிழித்து பீங்கான் வட்டத்தில் போட்டு செயினை இழுக்க வேகமான தண்ணீர் ஒரு துண்டு காகிதத்தையும் விடாமல் அடித்து கொண்டு சென்றது சங்கரன் வெளியே வந்து கட்டை விரல் நிமித்தி காட்டு யாதவ் வாசலுக்கு நடக்க துவங்கினான் இருபது அடி இடைவெளி விட்டு சங்கரன் அவனை தொடர்ந்தான் பிறகு ஒரு ஆட்டோ பிடித்து வழியெல்லாம் மௌனித்திருந்தார்கள் ராயப்பேட்டையில் உதயா பர்னிச்சர் மாற்று முன்னால் இறங்கி கொண்டார்கள் உதயா பர்னிச்சர் மாற்று மூன்று மாடிகள் வைத்திருந்தது நாற்காலிகள் சோஃபாக்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் டைனிங் மேஜைகள் என்று ஒவ்வொரு பகுதியில் அடுக்கப்பட்டு விலை ஒட்டப்பட்டு அதை படித்து சொல்லி பில் போட தாவணி பெண்கள் நிற்க வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் சங்கரனும் யாதவும் பழகியவர்களாக அந்த கடைக்குள் நுழைந்து படிகள் ஏறி மூன்றாவது மாடிக்கு வந்தார்கள் அங்கே ஒரு அறை வாசலில் ஸ்டூல் போட்டு அமர்ந்திருந்தவன் இவர்களை பார்த்ததும் எழுந்து கொண்டான் இருக்கிறாரா என்றான் சங்கரன் இருக்காரு 
யாரோடோ பேசிட்டு இருக்காரு அவர் வந்துரட்டும் என்ற சங்கரன் அருகில் ட்ரம்மில் பை திறந்து தண்ணீர் பிடித்து குடித்தான் விற்பனைக்காக போடப்பட்டிருந்த ஒரு இரட்டை கட்டிலில் அமர்ந்து தன் தாடியை தடவ தொடங்கினான் யாதவ் ஒரு ஓரமாக போய் நின்று சிகரெட் பற்ற வைத்துக் கொண்டான் கால் மணி நேரம் கழித்து அறைக்குள் இருந்து சூட்கேசுடன் ஒரு ஆசாமி வெளியேறியதும் சங்கரன் தான் மட்டும் உள்ளே சென்று வருவதாக யாதவிடம் சைகை காட்டிவிட்டு அறைக்குள் நுழைந்து தானாக சாத்திக் கொண்ட கதவின் தாழ்பாலை போட்டான் விசால மேஜைக்கு அந்த பக்கம் அமர்ந்திருந்த கார்த்திகேயன் வாயா சங்கரன் வியாபாரம் முடிச்சிட்டியா என்றார் சங்கரன் இரண்டு ஐநூறு ரூபாய் ஓட்டுக்களை எடுத்து பவ்யமாக மேஜை மேல் வைத்துவிட்டு தலை மட்டும் அசைத்தான் சமீபத்தில் மொட்டையடித்து மீண்டும் வளர துவங்கியிருந்து குத்தூசி தலைமுடியும் நெற்றியில் குங்கும பொட்டுமாக இருந்த கார்த்திகேயன் முழுக்கை சட்டை போட்டு அதன் கைகளை முழுங்கை வரை மடக்கிவிட்டிருந்தார் பாலியஸ்டர் வேஸ்டி கார்த்திகேயன் மேஜை டிராயரை திறந்து இரண்டு கட்டுகளையும் எடுத்து உள்ளே போட்டுக்கொண்டே எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே இல்ல தலைவரே யாதவ் புது ஆளு அவன்கிட்ட லொடலொடனு எதுவும் கொட்ட வேணாம் ஊ உதவிக்குதான் அவன் அவனுக்கு ரொம்பவும் நுணுக்கமான எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டாம் புரிஞ்சுதா சரி ஹைதராபாத் சமாச்சாரம் கேள்விப்பட்டியா எது நம்ம கனெக்ஷன் தான் தேவ பிரசாத் ஆமாம் மாட்டிக்கிட்டதா பேப்பரில் படித்தேன் அது நேத்தே பேப்பர் போலீஸ் கஸ்டடியில் இருந்த அவனை இன்னைக்கு காலையில் தீர்த்தாச்சு நாளைக்கு பேப்பரில் படிப்ப நிஜமாவா அப்ப நிம்மதி தான் அவன் வாயை திறந்தா நமக்கு கூட டேஞ்சர்னு பேசிக்கிட்டோம் நமக்கு மட்டும் இல்லையா இந்த சங்கிலியில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே டேஞ்சர் எல்லாம் பெங்களூர் தியாகேஸ்வரன் ஏற்பாடு தானே வேற யாரு நாம மாநில அரசுன்னா அவன் தான் மத்திய அரசு ஒரு தடவை உன்னத்தான் கூட அழிச்சிட்டு போனானே பார்த்தல்ல அவனோட ஆளு பட அம்பு தனி ராஜாங்கோ பயமே கிடையாது காரணம் துணிச்சலா எல்லாரையும் ஏதோ ஒன்று கொடுத்து விலைக்க வாங்கிடுறான் பணமா வைரமா நிலமா இன்னொருத்தம் பொண்டாட்டியா எதை கேட்டாலும் மறுநாள் கொண்டு போய் காலடியில் வச்சிடுறான் அகால மரணமா ஆடம்பர வாழ்க்கையான்னு யோசிச்சு அவனவ சலாம் போட்டுடுறானுங்க இங்கதான் சில பேஜார் பிடிச்ச அதிகாரிங்க நேர்மை நேர்மைன்னு காலத்துக்கு பொருந்தாம கத்துக்கிட்டு நம்ம உசுர எடுக்கிறாங்க அதனால நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த புதிதையும் நம்ப முடியல நம்ம பால்வாத்த பாம்பே கூட நம்மளை கொத்த வருது அதனால பயந்துதான் செய்ய வேண்டியிருக்கு மேலே பேச்சை தொடர் விடாமல் போன் ஒழித்தது ஹலோ உதயா ஃபர்னிச்சர் மார்ட் என்றார் கார்த்திகேயன் கார்த்திகேயன் சார் நான் ஜம்புலிங்கம் ஜம்புலிங்கம் ஏமி சமாச்சாரம் இங்கே உள்ள ஆஃபீஸருக்கெல்லாம் புத்தி பத்தலையா அதனால் ஸ்பெஷலாக ஒரு ஆஃபீஸரு இன்னைக்கு வந்து இறங்கியிருக்கான் சார் கூடவே ஒரு பொம்பளை அசிஸ்டண்ட்டு யார் வினில்குமார் தீப்தி பம்பாய் சிபிஐ பிரான்ச்சு இங்கே ஹோட்டல் டச்வுட்டில் ரூம் நம்பர் ஐநூற்றி ஏழில் சந்தோஷ் மாலினி சந்தோஷுங்கிற பேரில் தங்கியிருக்காங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஜம்புலிங்கம் நான் இப்போவே ஒரு நாயை போட்டு மோப்பம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறேன் நரி வளமா போனா என்ன இடமா போனா என்ன நம்ம மேல விழுந்து பிராண்டாம போனா சரிதான் என்ன நான் சொல்றது தான் சொன்னது ஆசயம் போல அதற்கு தானே சிரித்து கொண்டு போனை வைத்து விட்டு கார்த்திகேயன் சுழல் நாற்காலியை திருப்பி கொண்டு யாதவ் கூட வந்திருக்கானா ஆமா அவனை கூப்பிடு வினாடிகளில் அவசரமாக வாயில் மவுத் ரெஃப்ரெஷன் விலைகளை போட்டுக்கொண்டு உள்ளே வந்து ஆஜரானான் யாதவ் கார்த்திகேயன் ஒரு காகிதத்தில் எழுதினார் அவனிடம் நீட்டி படி என்றார் யாதவ் வாய்விட்டு படித்தான் ரூம் நம்பர் ஐநூத்தி ஏழு ஹோட்டல் டச்வுட் சந்தோஷ் மாலினி சந்தோஷ் நிமிந்து பார்த்தான் அந்த பேரில் தங்கியிருக்காங்க நிஜ பேர் வினில்குமார் தீப்தி பம்பாயிலிருந்து வந்திருக்கிற சிபிஐ ஆஃபீஸர்ஸ் இனிமே அவங்களுக்கு சொந்த நிழல் கிடையாது நீ தான் நிழல் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுது சார் அப்பப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி தகவல் சொல் எப்படி நிழலாக போடா மண்டு ஹோட்டல் வாசலில் வீடா கடை வச்சிடுற பத்தாதுமா நிழல் ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கணும் ஐநூற்றி ஆறு இல்லைன்னா ஐநூற்றி எட்டு ரூமில் தங்கிக்க நீ தான் கேதாரம் சேர்ச்சி புரியுதா சப்ஜாட வேஷம் மாற்றி போய் தங்கு ஒட்டு கேட்க மைக்ரோஃபோன் அது இதுன்னு பெட்டி நிறைய வச்சு சங்கரன் தருவான் செலவை பற்றி கவலையே படாத ரூம் பையன்களுக்கு வாரி விடு கார்த்திகேயன் ஒரு நூறு ரூபா நோட்டு கட்டை எடுத்து அவன் முன்னால் போட்டு தீர்ந்ததும் ஃபோன் பண்ணு அனுப்பி வைக்கிற என்றார் யாதவ் பணம் எடுத்து பணினுக்குள் போட்டுக்கொண்டு புறப்பட மணக்கம் வைத்து சங்கரனும் புறப்பட்டான் அத்தியாயம் நான்கு சிபிஐ சென்னை கிளையில் சீனியர் ஆஃபீஸர் விஜய் தத் தன் அரைத்த மீசையில் மேல்டை வைக்காமல் அப்படியே விட்டிருந்தார் நடு தாடையில் ஒரு கருப்பு பரு மேஜை மார்கழி மாதத்தின் அக்ரஹார காலை வாசல் போல அவ்வளவு சுத்தமாக இருந்தது அது அறையல்ல ஹால் நூறு நாற்காலி அடுக்கி கல்யாணம் செய்யலாம் நான்கு அகல ஜன்னல்களை வெனிஷியன் பிளைன் பாதுகாத்து சூரியனை தடுக்க இரண்டு ஏர் கண்டிஷனர்கள் இயங்கி கொண்டிருந்தன ஒரு பக்கமாக ஸ்லைட் ப்ராஜெக்டுகள் நிறுத்தப்பட்டு எதிரே சுவரில் பதினாறு எம் எம் சில்வர் ஸ்கிரீன் பொருத்தப்பட்டிருந்தது 
மினில்குமார் தீப்தி இருவருக்கும் முன்னால் வைக்கப்பட்டு ஐஸ் காஃபி மரியாதைக்கு உதர தொட்டு மிச்சம் இருந்தது மேஜையில் இருந்து உள் உதிரி பாகங்களை வெளிக்காட்டிக் கொண்டிருந்த டைம் பேஸ் கடிகாரம் தீப்தியை கவர்ந்து கொண்டிருந்தது ஆபீசர் சிரித்து பேசும் பட்சத்தில் என்ன விலைக்கு எங்கே வாங்கினீர்கள் என்று கேட்டே ஆக வேண்டும் கியூமிய கிஸ் என்றால் பரவாயில்லை கிழவன்தான் கொடுத்துவிட்டு வாங்கிக் கொள்ளலாம் தப்பில்லை விஜய் தத் இருவரின் அடையாள அட்டைகளையும் சரிபார்த்த பிறகு அவர்களிடம் திருப்பி கொடுத்துவிட்டு மிஸ்டர் வினிகுமார் இங்க சென்னை கிளையில அதி புத்திசாலிகள் இல்லாம இல்ல ஆனா எதற்காக விசேஷமா உங்களை வரவழைச்சோம் யூகிக்க முடியுதா என்றார் நிதானமான ஆங்கிலத்தில் எஸ் சார் என்றாள் தீப்தி என்ன அது அவர்களை நீங்க நம்பவில்லை என்று தெரிகிறது விஜய் தத் கை குட்டையால் வாய்ப்பொத்தி நளினமாக சிரித்து நோமை எங்கள் வினில்குமார் சொல்வார் கேளு என்றார் சார் இங்கே உள்ள அதிகாரிகள் அறிமுகமான முகங்கள் குற்றவாளிகளுக்கு அடையாளம் தெரிந்தவர்கள் இந்த கேசிற்கு உங்களுக்கு புதுமுகம் தேவை அதனால நாங்கள் வரவழைக்கப்பட்டிருக்கோம் தீப்தி முகம் சுருக்கி நெளிந்தாள் ஓகே லெட்டஸ் கம் டு மேட்டர் தமிழ்நாடு பொதுவாக அமைதியான மாநிலம் அவ்வப்போது மட்டுமே சலசலக்கும் அதுவும் பெரிய அளவில் இருக்காது நக்சலைட் தமிழ் ஈழ போராளிகள் முகமூடி கொள்ளை என்ன திடீர் திடீர் என்று பிரச்சனை வெடிக்கும் சமணப்படும் ஆனா சமீப காலமா குறிப்பா கடந்த நான்கு மாதங்கள்ல இந்த போக்குல மாற்றங்கள் ஏராளமான வன்முறை சம்பவங்கள் காரணம் புரியாத குண்டுவெடிப்புகள் தீவிரவாத செயல்கள் மேல நான் தொடர்வதற்கு முன் உங்களுக்கு சில ஸ்டில்களை நான் காட்ட விரும்புற கம் விஜய் தத் தன் நாற்காலியை விட்டு எழுந்து ப்ராஜெக்டரிடம் சென்றார் இவர்களும் சென்றார்கள் விஜய் தத் சுவிட்சுகளை அணைத்து அறையில் இருட்டு ஏற்படுத்தி ப்ரொஜெக்டரை ஆன் செய்தார் திரையில் ஒரு இடிந்த கட்டிடம் தெரிந்தது இது மதுரையில் நடந்தது அரசுக்கு சொந்தமான முக்கியமான கட்டிடத்துல குண்டு வெடித்த பாதிப்பை பார்க்கலாம் ஏழு பேர் பலி பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாய் நஷ்டம் அடுத்து இது கோவையை அடுத்த ஒரு டவுனில் நடந்தது விஜய் தத் ஒவ்வொரு ஸ்லைடாக மாற்றி மாற்றி போட்டு விளக்கம் சொல்லி முடித்து ப்ரொஜெக்டரை அணைத்து அறையின் விளக்குகளை போட்டு தன் நாற்காலிக்கு திரும்பினார் இவர்களும் திரும்பி வந்து அமர்ந்து கொண்டார்கள் சில சம்பவங்களில் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு வழக்கு நடக்கிறது சிலவற்றில் இன்னும் குற்றவாளிகள் அகப்படவில்லை அத்தனை குற்றங்களும் தனித்தனியாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடந்து வருகிறது தமிழக போலீஸ் நம்மிடம் ஒப்படைத்திருக்கும் பொறுப்பு அந்த குற்றவாளிகளை பிடிப்பதல்ல பின்னு என்றால் தீப்தி ஆர்வ கோளாறில் குறுக்கிடது எங்கள் நானே சொல்ல மாட்டேனா புன்னகைத்த விஜயதத்துக்கு தீப்தி தன் மனதுக்குள் பழிப்பு காட்டினாள் விஜயதத் தொடர்ந்தார் இந்த சமூகங்களை நிகழ்த்தின குற்றவாளிக்கு எந்தவித சம்பந்தமும் கிடையாது ஆனா மற்றொரு ஆச்சரியமான ஒற்றுமைய போலீஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கு உபயோகப்பட்ட நவீனரக ஆயுதங்கள் வெடிகுண்டுகள் ஒரே மாதிரியானது அவ எந்த நாட்டை சேர்ந்தவை என்பதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அந்த நாட்டின் வெடிகுண்டுகளும் ஆயுதங்களும் வேறு சில மாநிலங்களிலும் கைப்பற்றியிருக்காங்க ஆனா அவை அதிக அளவில் உபயோகிக்கிறது தென் மாநிலங்கள்ல ஒரு திறமையான கும்பல் மிக அற்புதமா இந்த ஆயுத வியாபாரத்துல ஈடுபட்டு அந்த கும்பலோடு எல்லா வகையான தீவிரவாத கோஷ்டிகளும் தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த கும்பல் தான் இந்த வன்முறை சம்பவங்களுக்கு உயிர் நாடி அந்த நெட்ஒர்க்க பிளான் செய்து பிடிச்சாகணும் இதுதான் உங்களுக்காக காத்திருக்கும் அசைன்மெண்ட் வினில்குமார் ஏதோ சொல்ல வாயெடுத்த போது ஒரு சந்தேகம் என்றால் தேப்தி புத்திசாலித்தனமா கேளு என்றார் விஜய் தத் இதுவரை சிக்கிய குற்றவாளிகளில் யாரும் தங்களுக்கு ஆயுதம் சப்ளை செய்தது யார் என்று சொல்லவில்லையா சார் சொல்லி இருந்தால் மெனக்கெட்டு வினில்குமாரையும் அவரோடு ஒரு அவசர கொடுக்கை உதவியாளரையும் வரவழைத்திருக்க மாட்டேன் தீப்திக்கு முகம் துடைக்க கைக்குட்டை தேவைப்பட்டது அந்த ஆயுதங்களை பற்றி விபரங்கள் சேகரித்தவர் யாரு என்றான் வினில்குமார் நியூட்டன் என்று ஒரு ஸ்பெஷல் பிரான்ச் கிரைம்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அவர் விலாசம் தர அவரிடம் ஏற்கனவே உங்களை பத்தி சொல்லியிருக்க உங்களுக்கு தேவையான எல்லா தகவல்களையும் அவர் தருவாரு எனிமோர் கொஸ்டின்ஸ் என்று விஜய் தத் உரைக்குள் போடப்பட்டிருந்த ஒரு ஃபைலை வினில்குமார் பக்கம் நகர்த்தினார் தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் இதில் இருக்கு வினில்குமார் தன் பிரீஃப் கேஸ் எடுத்து மடியில் வைத்து திறந்து அந்த ஃபைலை வைத்து கொண்டான் விஜய் தத் இரண்டு விலாசங்கள் மற்றும் போன் நம்பர்கள் எழுதின காகிதத்தை நீட்டினார் ஒன்று நியூட்டனின் விலாசம் மற்றொன்று ஆபிசர் கோதண்டராமன் விலாசம் உங்களுக்கு ஒட்டகம் அல்லது சிங்கப்பல் அல்லது ஏவுகணையே தேவைப்பட்டாலும் ஒரு மணி நேர அவகாசத்துல உங்கள் முனலை நிறுத்துவாரு விஷ் யூ குட் லக் கை குளிக்கினார் இருவரும் எழுந்து கொண்டார்கள் கோதண்டராமன் தான் உங்கள் ரிப்போர்ட்டின் ஆபிசர் அவரு வீட்டில் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு சந்திக்கிறீங்க ஓகே ஓகே சார் என்று வெளியே நடக்க தீப்தி ஒரு வினாடி தயங்கி அந்த டைம் பீஸை பார்த்தாள் கேட்க வேண்டாம் என்று முடிவு செய்து வினில்குமரை தொடர்ந்தாள் அத்தியாயம் ஐந்து அந்த கட்டிடத்தை விட்டு சாலைக்கு வந்ததும் கை தட்டி ஒரு ஆட்டோவை அழைத்தான் வினில்குமார் இருவரும் ஏறி கொண்டார்கள் எக்மூர் என்றான் வினில் எல்லா ஆம்பளைங்களுக்கும் ஒரே குணம் என்றாள் தீப்தி என்ன அது 
பொம்பளைங்களை மட்டன் தட்டுறக்கணும் ஆரம்பிச்சிட்டியா மிஸ்டர் விஜய் தத் எவ்வளவு கிண்டலு நீ அவருக்கு அப்பப்போ தீனி வேற போட்ட உங்க உதட்டுக்குள்ள எவ்வளவு நமட்டு சிரிப்பு நேச்சுரலி பைத்தியகாரத்தனமா எதையாவது உளறி கொட்டிக்கிட்டு இருந்தா சிரிப்பு வராதா லிசன் இந்த பொம்பளைங்களுக்கு அழகான உறுப்பு வாய் ஆபத்தான உறுப்பும் அதே வாய்தான் சந்தேகம் கேட்கக்கூடாதா நூறு தடவை மனசுக்குள்ள யோசிச்சுதான் கேட்கணும் ஏன் தலையெழுத்து உன்னை வச்சு மேய்க்கணும்னு இருக்கு இத பாரு மறுபடி சொல்ற புலம்பாத உண்மையில ஏதாச்சும் மசாலா இருந்தா ப்ரூவ் செய் எப்படி இப்போதைக்கு நான் சொல்ற வேலையெல்லாம் தப்பில்லாம குழப்பம் இல்லாம கரெக்டா செஞ்சுக்கிட்டு அது போதும் ஓகே முதல் காரியமா நான் என்ன செய்யணும் என்றால் ஒயிலாக தன் நகத்தை கடித்து கொண்டே அவனை பார்த்து உன் கை பையில நெல் கட்டர் இருக்கா எஸ் கட்டி வர் நெயில்ஸ் தீப்தி ஒரு வினாடி அவனை முறைத்து விட்டு பின் தீர்மானித்து தன் கைப்பையில் இருந்து நகவெட்டி எடுத்து தன் கை விரல்களின் அத்தனை நகங்களையும் படக் படக் என்று வெட்டினாள் கண்களில் நீர் முட்டியது ஆசையாய் வளர்த்து அழகாய் ட்ரிம் செய்து பாலிஸ் போட்ட நகங்கள் இரண்டு கை மொட்டை விரல்களையும் அவன் முன்னால் நீட்டி திருப்தியா சலூனுக்கு போய் மொட்டை அடிக்கட்டுமா சொன்னாலும் சொல்வீங்க பிகாஸ் யூஆர் மை சீனியர் அழறியா அது என் சுதந்திரம் என்ன சொன்னா சிரிப்ப பேபி உங்க இறக்கமோ குழைவோ தேவையில்லை வி ஆர் ஆன் டியூட்டி கடமை தவிர வேற பேச தேவையில்லை அவசரமாக குனிந்து பார்த்து ப்ராப்பர்ட்டியை ஜாக்கெட்டுக்குள் தள்ளிவிட்டு கொண்டு திருட்டு பார்வை என்று ஹஸ்கியாக முணுமுணுத்தாள் இப்போ முதல்ல அந்த இன்ஸ்பெக்டர் நியூட்டனை மீட் பண்றோமா இல்ல என்ற வினில்குமார் டிரைவரின் தொழில் தட்டி தேவி தியேட்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் போப்பா எக்மோர் கேன்சல்ட் என்றான் தியேட்டருக்கா எதுக்கு பாப்கார்ன் விக்க சொல்லுங்க சார் சினிமா பார்த்து நாள் ஆச்சு வாட் நான் சென்ஸ் அதுக்கு தான் பாம்பேலேருந்து வந்தோமா முதல்ல மூளையை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் தீப்தி எனக்கு தேவையில்லை படம் பார்க்குறதானா நீங்கள் பாருங்க எனக்கு உருப்படியாக வேறு ஏதாச்சும் வேலை கொடுங்க நோ ஆர்கியூமெண்ட் என் பக்கத்தில் உட்காந்து படம் பார்க்குற நீ என்றான் ஆட்டோவை விட்டு இறங்கி கொண்டு பாரு டிரைவர் சிரிக்கிறாரு இறங்கு புது கல்யாணமா சார் என்றான் டிரைவர் பணம் வாங்கி கொண்டு இல்லை புது காதல் ஹவு டேர் யூ சே வினில்குமார் கட்டோட் பார்த்து மலையாள படம் தேர்ந்தெடுத்து சென்று டிக்கெட்டுகள் வாங்கி அவள் கையை பிடித்து இழுத்து செல்லாத குறையாக உள்ளே அழைத்து சென்றான் ராஜஸ்தானில் என்னென்ன தாது பொருட்கள் கிடைக்கின்றன அவற்றை எந்தெந்த தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்துகிறோம் என்று கருப்பு வெள்ளையில் நினைவு தெரிந்த நாளாய் கேட்கும் மார்க்கண்டேய குரலில் செய்தி சொல்லிக் கொண்டிருந்தது மத்திய சர்க்கார் டிக்கெட்டுகளில் டார்ச் அடித்து இடம் காட்டப்பட்டு அமர்ந்தார்கள் தியேட்டரில் நிறைய காலி இருக்கைகள் இருப்பது கொஞ்ச நேரம் கழித்து அரை இருட்டுக்கு கண்கள் பழகிய பிற்பாடு தெரிந்தது இது உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா சார் ஈவினிங் ரிப்போர்ட்ல ஆபிசர் கிட்ட நிச்சயமா நான் ரிப்போர்ட் பண்ணதான் போறேன் செய்தி முடிந்து படம் துவங்கியது முதல் ஷாட்டிலேயே காரில் இருந்து மம்முட்டி கீழே இறங்கி கதவை மூடியதும் தியேட்டரில் கை தட்டினார்கள் வினில்குமார் கால் மேல் கால் அணிந்து சுவாரஸ்யமாக படத்தை பார்த்தான் அவன் வலது கை பேன் பாக்கெட்டில் காகிதம் ஒன்றை எடுத்து பேனாவை எடுத்தது மௌனமாக எழுத துவங்கியது பிறகு எழுதியதை தன் கைக்குட்டை மடிப்புக்குள் வைத்தது லேசாக சரிந்து அமர்ந்து தலையை திருப்பாமல் உதடுகளை திறக்காமல் படத்தை பார்த்து கொண்டு அவளிடம் சொன்னான் காரணம் கேட்காத என் தொடில் இருக்கிற கட்சிப்பை எடுத்துக்கிட்டு டாய்லெட் போயிட்டு வரதா சொல்லிட்டு மேனேஜர் ரூமுக்கு போ உள்ள செய்தி இருக்கு தீப்தி புரிந்து கொண்டு சார் நான் டாய்லெட் ரூம் போயிட்டு வரேன் என்று சொல்லி கட்சிப்பை எடுத்துக்கொண்டு எழுந்தாள் வெளியே வந்து மேனேஜர் அறைக்கு நடந்து கட்சிப்புக்குள் இருந்த காகிதத்தை எடுத்து படித்தாள் அதில் இன்ஸ்பெக்டர் நியூட்டனுக்கு போன் செய்யவும் அவரை மஃப்டி உடையில் உடனே புறப்பட்டு இந்த தியேட்டருக்கு ரிவால்வருடன் வர சொல்லவும் நமது சீட் எண்ணை சொல்லவும் அவரை இயல்பாக நமது அடுத்த சீட்டில் வந்து அமர சொல்லவும் காரண காரியம் யோசிக்காமல் உடனே போன் செய்து சொல்லிவிட்டு வந்து அமரவும் என்று குறுக்கலாக எழுதியிருந்தது தீப்தி தோள்களை ஒருமுறை குலுக்கிக் கொண்டு அனுமதி பெற்று போன் செய்ய துவங்கினாள் சுருக்கமாக தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு வினில் குறிப்பிட்ட விவரங்களை சொல்லி வைத்துவிட்டு மறுபடி வந்து வினில்குமாரின் அருகில் அமர்ந்து கொண்டாள் மெதுவாக கேட்டாள் யாராச்சும் நம்மளை ஃபாலோ பண்றாங்களா ஷட்டப் என்றான் சன்னமாக ஆனால் கோபமாக அரை மணி நேரம் கழித்து ஒரு இருட்டு உருவம் கதவு தள்ளி உள்ளே வந்து வரிசை பார்த்து நடந்து வினில்குமாருக்கு அடுத்த சீட்டில் அமர்ந்து ரகசியமாக கை கொடுத்து நியூட்டன் என்றது வினில்குமார் முன்போலவே திரையை பார்த்து கொண்டே உதடு திறக்காமல் பேசினான் கிளாட் டு மெட்யூ சார் விபரமாக அப்புறம் பேசிக்கலாம் இதே வரிசையில் கடைசி சீட்டில் ஒரு சேட்டை உட்காந்துருக்காரு அவர் என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காரு அநேகமாக நாங்கள் காலையில் ஹோட்டலில் புறப்பட்டதுலேருந்தே ஆரம்பிச்சிருக்கணும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து நாங்கள் புறப்பட போகிறோம் நிச்சயமாக அவன் ஃபாலோ பண்ணுவான் சந்தேகப்படாதபடி அவரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் நாங்கள் போக்கு கட்டி மறைஞ்சிருவோம் 
அதுக்கப்புறம் அவன் எங்கே போகிறான் யாருக்கு மெசேஜ் தரான்னு நீங்கள் பாருங்கள் மத்தியானம் லஞ்சுக்கு நாங்கள் ஹோட்டல் போயிடுவோம் ஈவினிங் அஞ்சு மணி வரைக்கும் உங்கள் ஃபோனுக்காக காத்திருப்போம் ஓகே சார் ஓகே என்றார் நியூட்டன் உற்சாகமாக பல நிமிடங்கள் இடைவெளி விட்டு சற்று உறக்க சொன்னான் வினில்குமார் படம் போர் அடிக்கல ஆமா என்றாள் தீப்தி போயிடலாம் என்று எழுந்தான் தீப்தியும் அவனும் வெளியேறிய சில வினாடிகள் கழித்து சேட் எழுந்தார் அவர் எழுந்து வெளியேறியவுடன் நியூட்டன் எழுந்தார் அத்தியாயம் ஆறு ஹோட்டல் டச்வுட் மாலை வெயில் மணப்பெண் போல ஏராளமாய் மஞ்சள் தேய்த்து குளித்திருந்தது கையில் பென்சிலுடன் அதிகாரி விஜய்தத் கொடுத்த ஃபைலை பக்கம் பக்கமாக கவனமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் வினில்குமார் டெலிவிஷனில் கார்ட்டூன் வீடியோ படம் போட்டுக்கொண்டு கையில் இருந்த குளிர்பானத்தை அரை மணி நேரமாக சொட்டு சொட்டாய் உறிஞ்சி கொண்டிருந்தாள் தீப்தி அறையின் அழைப்பு மணி ஒழித்தது தீப்தி திரும்பி வினில்குமாரை பார்த்தாள் பீப்ஹோல் வழியா பார்த்துட்டு தர பார்த்துவிட்டு இன்ஸ்பெக்டர் நியூட்டன் என்று விட்டு திறந்தாள் நியூட்டன் உள்ளே வந்தார் நீராவி ரயில் என்ஜினை போல ஒரு நீண்ட மூச்சு விட்டார் அவசர தாகத்திற்காக பானையோடு கவிழ்த்து சட்டையெல்லாம் நனைந்து கொண்டதைப் போல அப்படி வியத்திருந்தார் உக்காருங்க சார் என்ன ஆச்சு என்றான் வினில் நான் ரொம்ப வெக்கப்படுறேன் சார் ஏ நான் அவனை மிஸ் பண்ணிட்டேன் என்னை அவனை கவனிக்கக்கூடாதுன்னு எச்சரிக்கை தான் ஃபாலோ செஞ்சேன் ஆனாலும் அவன் எப்படியோ புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன் டிமிக்கி கொடுத்துட்டான் பத்தாதுக்கு ரெண்டு இடத்துல பாலா போன டிராஃபிக் சிக்னல் வேற குறுக்க வந்துருச்சு இயர்லி ஐ எம் அஷேம் டு சே சாரி விடுங்க பரவாயில்ல அவன் காலிலேருந்தே எங்களை ஃபாலோ செஞ்சிருக்கணும் எனக்கு அவன் முகம் பதிவாயிடுச்சு மறுபடி நிச்சயமாக முயற்சி செய்வான் அவன் மேலே நாம் நேரத்தை வீணடிக்க வேணாம் சிகரெட் தேங்க்யூ என்று ஒன்றை உருவி கொண்டார் தீப்தி காஃபி சொல்ல தீப்தி இன்டர்காம் எடுத்து பேசிவிட்டு டெலிவிஷனை அணைக்க சென்றாள் லீவ் இட் அது பாட்டுக்கு ஓடட்டும் தொந்தரவா இல்லை இப்போது சார் மூணு வெடிகுண்டு சம்பவங்கள் எனக்கு முக்கியமாக படுது ஃபைலில் பார்த்ததில்ல தேனி கோயம்புத்தூர் மணப்பாறை இந்த மூணு கேஸ்களையும் நீங்கள் தான் கடைசியாக டீல் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த சம்பவங்களில் எதிரிங்க பயன்படுத்தின வெடிகுண்டுகள் ஒரே வகையான தயாரிப்புங்கிறதுல உங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லையே இல்லை சார் ஃபோட்டோஸும் லேப் ரெக்கார்டும் கொண்டு வந்திருக்க நியூட்டன் தான் கொண்டு வந்த சூட்கேஸ் திறந்து உள்ளிருந்து மூன்று நான்கு ஃபைல்களை எடுத்து வெளியில் வைத்தார் அதையெல்லாம் நான் நிதானமாக படிக்கிறேன் இந்த சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட எதிரிகள் நிச்சயமாக வெவ்வேறு கும்பல் தான் அதுலேயும் நீங்கள் உறுதியாக இருக்கீங்க ரைட் எஸ் சார் நோ அரெஸ்ட் எஸ் நோ அரெஸ்ட் அவ்வளவு சாமர்த்தியம் கிடைச்ச ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எல்லாமே புதுசு அறையின் அழைப்பு மணி ஒழித்து அனுமதி தரப்பட்டதும் காஃபியுடன் ரூம்பாய் உள்ளே வந்தான் அவன் சென்றதும் வினில் குமார் ஓகே இது எல்லாம் இருக்கட்டும் நாளைக்கு காலையில் எனக்கு ஒரு லிஸ்ட்டு வேணும் தயாரிச்சு தர முடியுமா என்ன லிஸ்ட்டு சார் கடந்த ஒரு வருஷத்தில் தமிழ்நாடு முழுக்க பயங்கரமான வெளிநாட்டு ஆயுதங்களை கையில் வச்சுருந்ததா அரெஸ்ட் செய்யப்பட்டவங்களோட லிஸ்ட்டு வேணும் பதினஞ்சு நாள் ஒரு மாதம் சிறை தண்டனையோடு அவங்க விடப்பட்டிருக்கலாம் அப்படி ஆயுத குற்றத்தில் சிறை வைக்கப்பட்டு வெளியில் விடப்பட்டவங்களோட லிஸ்ட்டு அவங்க எந்த சிறையில் வைக்கப்பட்டிருந்தாங்கிற விவரங்கள் இது எல்லாம் வேணும் நியூட்டன் எழுந்து கொண்டு நீங்கள் கேட்ட லிஸ்ட்டை காலையில் தர பார்க்குறேன் முடியலைனா ஈவினிங்குள்ளே தந்துடுறேன் ஓகே என்று கை குளிக்கிற வினில் குமார் அப்புறம் நான் தியேட்டர்லேருந்து வந்ததுமே இந்த ரூமில் ஏதாவது மைக்ரோஃபோன்ஸ் ஒழிச்சு வைக்கப்பட்டிருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டேன் அப்படி எதுவுமே இல்லை ஆனால் ஏதாவது கண்ணுக்கு தட்டுப்படாத பக்கிங் சிஸ்டம் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிற சென்சர்ஸ் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும் அதை யார்கிட்டையாவது கொடுத்தனுப்ப முடியுமா செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஷுவர் நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் உங்கள் ரூமுக்குள்ளேயே கொண்டு வந்து மைக்ரோஃபோன் வைக்கிற அளவுக்கு விவரமான குற்றவாளிகள் இன்னும் தமிழ்நாட்டில் தயாராகல சார் என்று சிரித்து கொண்டே சொன்ன நியூட்டன் புறப்பட்டார் அடுத்த அறையில் காதில் ஹியரிங் செட் மாட்டிக்கொண்டு அத்தனை உரையாடல்களையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த யாதவ் சுவரில் ஒட்டி வைத்திருந்த வால் ஸ்னூப்பர் கருவியை அதன் வேக்வே பிடியில் இருந்து விடுவித்து எடுத்தான் தமிழ்நாட்டு குற்றவாளிகளை ரொம்ப மட்டமாக நினைத்துவிட்டீர்கள் துப்பறியும் புலிகளே யாதவ் ஃபோனை எடுத்தான் ரிசப்ஷனில் நம்பர் சொல்லி தொடர்புக்காக காத்திருந்தான் ஃபோன் மணி எதிர்முனையில் அடிக்க ஆரம்பித்தது ஹலோ சங்கரன் தாத்தா நான் யாதவ் பேசுகிறேன் டச்வுட் ஹோட்டலேருந்து பேசுகிறேன் நான் அந்த சிபிஐ ஆஃபீஸர்களை ஃபாலோ பண்ணுறது அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன மடக்க லோக்கல் இன்ஸ்பெக்டர் ஏவிட்டாங்க நான் தண்ணி காட்டிட்டு அவங்க பக்கத்து ரூம்லேயே உட்காந்து அவங்க பேசுறது எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு ஆனந்தமாக பீர் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்க அடப்பாவி அவங்க கையில் மாட்டுற போகிற மாட்டேன் நான் இனிமேல் ரூமை விட்டு வெளியில் வரப்போகிறதே இல்லை அவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னு ஒட்டு கேட்டு அப்பப்போ உனக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் நீ ஃபர்னிச்சர் மாட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசிடு தலைவர்கிட்ட விவரம் சொல்லு அவங்கள ஃபாலோ பண்ணணும்னா வேற ஆளை ஏற்பாடு செய்
ஒருவேளை இது டேஞ்சர்னு ஃபீல் பண்ணி என்னை வர சொல்லிட்டா நைஸா வந்துடுறேன் சரி கேட்டு சொல்றேன் அந்த குட்டி தீத்தி என்ன சிக்கலி இருக்கா தெரியுமா தாத்தா யாதவ் எச்சரிக்கையாரு சிரித்து கொண்டே போனை வைத்த யாதவ் கையில் இருந்த பீர் பாட்டிலை மீண்டும் வாயில் கவிழ்த்து கொண்டான் அத்தியாயம் ஏழு மூன்று தினங்கள் கழித்து சங்கரன் எழுந்தான் சோம்பல் முறித்தான் எழுந்து லுங்கியை சரியாக கட்டி கொண்டு தேதி கிழித்தான் பல் விளக்கிவிட்டு வாசலில் ஜன்னல் கம்பியில் கட்டப்பட்டிருந்த துணிப்பைக்குள் போடப்பட்டிருந்த பாக்கெட் பாலையும் கதவிடுக்கின் வழியாக தள்ளப்பட்டிருந்த தினத்தந்தியையும் எடுத்துக்கொண்டான் சமையல் பகுதியில் கேஸ் அடுப்பை பற்ற வைத்து பாலை பாத்திரத்தில் ஊற்றி வைத்துவிட்டு ஸ்டூலில் அமர்ந்து பேப்பரை புரட்டினான் தலைப்பு செய்திகளோடு மேய்ந்தான் நான்காவது பக்கத்தில் கட்டம் கட்டி வெளியிடப்பட்டிருந்த விளம்பரம் அவனை ஈர்த்தது அன்புள்ள அப்பா நீ எங்கே இருக்கிறாய் அப்பா ஏதோ கோபத்தில் உன்னை விட்டு பிரிந்தேன் எங்கோ சென்றேன் எப்படியோ வளர்ந்தேன் வாழ்க்கை எனக்கு நினைவுறுத்தாத பாசத்தை சாவே நிழல் அடையாளம் காட்டுகிறது ஆம் என் வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் இருக்கிறேன் இப்போது எனக்கு உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆவலாக உள்ளது இதை நீங்கள் படிப்பீர்களா அப்பா என்னை பார்க்க வருவீர்களா அப்பா நம்பிக்கையுடன் தனபால் முகவரி தனபால் அறை எண் பதினேழு ஸ்பெஷல் வார்ட் பரமசிவம் கிளினிக் அடையாறு சென்னை இருபது விளம்பரத்துடன் ஒரு இளைஞரின் புகைப்படமும் வெளியிடப்பட்டிருந்தது பாவம் என்று வாய்விட்டு உச்சி கொட்டின சங்கரன் ஸ்டவ்வை அணைத்து பாலை இறக்கி காஃபி போட்டு குடித்தான் மறுபடி பேப்பரை புரட்ட நினைத்தவன் மீண்டும் அந்த விளம்பரத்தை பார்த்தான் இந்த முறைதான் நம்பிக்கையுடன் தனபால் என்பதை சரியாக அவன் மூளை வாங்கிக் கொள்ள ஜலீர் என்று ஒரு சிலிர்ப்பு அவன் உடலெங்கும் பரவியது தனபால் தனபால் ஒருவேளை இது என் மகன் தனபாலா மறுபடி விளம்பர வாசகத்தை படித்தான் புகைப்படத்தை உற்று பார்த்தான் சுருள் சுருளான கேசமும் அந்த மூக்கும் ஹட என் மகன் சாயலேதா ஹட பாவி நீதானா சங்கரனுக்கு சில நிமிடங்கள் எதுவுமே புரியவில்லை சங்கரன் உடனே கைக்கு கிடைத்த சட்டையை எடுத்தணிந்து பணம் எடுத்து வைத்துக்கொண்டு வீட்டை பூட்டிக்கொண்டு கையில் பேப்பருடன் புறப்பட்டான் பரமசிவம் கிளினிக் பாலில் நழுவி விழுந்து எழுந்தது போல அத்தனை வெள்ளை வெளேர் என்று இருந்தது அங்கங்கே தொட்டிகளில் குரோட்டன்ஸ் சங்கரனுக்கு ஆஸ்பத்திரியை அடைந்ததும் இதய துடிப்பு அதிகரிக்க துவங்கியது சற்று வேகமாக நடந்தான் வரவேற்பு பகுதியில் ஸ்பெஷல் வார்டை விசாரித்தான் இரண்டாவது மாடியில் என்றார்கள் லிப்டில் ஏறி இரண்டாவது மாடிக்கு வந்தான் எதிர்பட்ட நர்ஸை தனபாலின் அறையை விசாரித்து நடந்தான் ஆண்டவா இந்த தனபால் என் மகன் தனபாலாகவே இருக்க வேண்டும் எத்தனை வருடங்களாக தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் நான் உயிரை கையில் பிடித்துக்கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதற்கான அர்த்தமே அவனை காண்பது என்பதுதான் அது இன்று நிறைவேறட்டும் சொல்லப்பட்ட அறையின் முன்னால் வந்து நடுங்கும் கரங்களால் கதவை தொட்டு உள்ளே தள்ளினான் உள்ளே கட்டிலின் மார்பு வரை போர்த்தி கொண்டு படுத்திருந்த இளைஞன் ஒரு புத்தகம் படித்துக் கொண்டிருந்தான் முகத்தில் ஒரு மாத தாடி இருந்தது அருகில் ஸ்டூல் மேல் அவனுடைய மருந்து மாத்திரைகள் இருந்தன கதவு திறக்கும் சப்தத்தில் அவன் நிமிர்ந்து பார்த்தான் சங்கரனை சில வினாடிகள் உற்று பார்த்த பிறகு அவனுடைய முகம் பிரகாசமாகி கையிலிருந்த புத்தகம் நழுவி விழுந்தது நிமிர்ந்து அமர்ந்து தனது உலர்ந்த உதடுகளால் அப்பா என்றான் சின்ன கேள்விக்குறியுடன் தனபால் என்று குழந்தை போல் ஓடியே வந்து அவன் கைகளை பிடித்துக்கொண்ட சங்கரனின் கண்கள் கலங்கி போய் முதல்வரி கண்ணீர் துவங்கியது அப்பா எங்க என்னோட பேப்பர் விளம்பரத்தை நீங்க பார்க்காம போயிடுவீங்களோன்னு நினைச்சேன் அப்பா நல்லா இருக்கீங்களாப்பா என்னப்பா இவ்வளவு வயசாடிச்ச உங்களுக்கு எங்கப்பா இருக்கீங்க நீங்க ரெண்டாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது பிடிக்காம மடத்தனமா அப்ப வீட்டை விட்டு போன ஆனா அப்புறம் அதுக்காக எவ்வளவு வருத்தப்பட்டு அழுதிருக்க தெரியுமா நம்ம வீட்டுக்கு தேடி வந்த நீங்க காலி செஞ்சிட்டீங்க நீங்க எங்க இருக்கீங்க என்னென்ன எந்த தகவல் எனக்கு கிடைக்கல நொந்து போயிட்டம்பா கண்ணீர் வழிய தனபால் பேசுவதை பார்த்து கொண்டிருந்த சங்கரனுக்கு உணர்ச்சி ததும்பலில் வார்த்தைகள் எதுவும் வரவில்லை என்ன விடுப்பா வயசானவ கிழவ உனக்கு என்னப்பா உனக்கு என்ன ஆச்சு எதுக்காக இந்த ஆஸ்பத்திரி இருக்க என்னென்னவோ விளம்பரத்துல இருந்ததே அதெல்லாம் சும்மா விளையாட்டுக்கு தானே தனபால் அமைதியானான் இல்லப்பா என்னால இந்த ஆஸ்பத்திரி விட்டு இந்த கட்டிலை விட்டு ஒரு அங்குலம் கூட நகர முடியாதுப்பா என் இடுப்புக்கு கீழே உணர்ச்சியே இல்லை ரெண்டு காலம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மரக்கட்டதா என் மூளைக்கும் அதுக்கும் தொடர்பு விட்டு போச்சு என்னால் இடுப்புக்கு கீழே என் இஷ்டப்படி காலை தூக்கவோ அசைக்கவோ முடியாது தனபால் வீறிட்டான் சங்கரன் ஏன் இப்படி மூளையில் ஒரு வினோதமான கட்டி வந்திருக்குப்பா அதை ஆப்ரேட் பண்ணவும் வாய்ப்பு இல்லை ரொம்ப முத்தி போச்சா கையை வச்சா உடனே நான் செத்துருவேன் ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் விட்டா இன்னும் பத்து பதினஞ்சு நாள் உயிரோட இருப்ப என்னடா இவ்வளவு சாதனமா சொல்ற வேற நல்ல டாக்டரா பாக்கலாம் எவ்வளவு செலவுனாலும் செஞ்சு வைத்தியம் பண்ணலாம் என்கிட்ட காசு இருக்கு லட்ச ரூபாய்க்கு மேல இருக்கு சொல்லு 
எந்த டாக்டரை பார்க்கணும் விரக்தியாக சிரித்தான் தனபால் பிரயோஜனம் இல்லை இந்த துறையில் உள்ள மிகப்பெரிய டாக்டர் எல்லாம் என்னை பரிசோதிச்சு பார்த்துட்டாங்க நான் இந்த ஆஸ்பத்திரியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாக இருக்கேன்ப்பா இன்னும் ரெண்டு வாரம்தான் என் வாழ்க்கையின டாக்டர் உறுதியாக ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னார் அதுக்கப்புறம்தான் அந்த விளம்பரம் கொடுக்க சொன்னேன் சாகரதுக்குள்ளே உங்களை பார்த்துணும்னு நினச்சேன் பார்த்துட்டேன் என் கடைசி ஆசை நிறைவேறிடுச்சு இனிமே நான் சந்தோஷமாக செத்து போவேன்ப்பா சங்கரனுக்கு கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அழுகை வந்தது அப்படி சொல்லாதப்பா இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நான் உன்னை இந்த நிலைமையில சந்திக்கணும் தனபால் ஊர்ல உலகத்துல இல்லாத வியாதி உனக்குத்தானா வரணும் இது வியாதி இல்லைப்பா ஒரு விபத்தோட விளைவு என்ன விபத்து கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பெரிய நகைக்கடையில போன வருஷம் ஒரு வெடிகுண்டு வெடிச்சது தெரியுமா ஆமா அப்ப அங்க கடைக்கு நகை வாங்க நானும் வந்திருந்தேன் அந்த விபத்துல பதினேழு பேர் செத்து போனாங்க ஒன்பது பேர் படுகாயும் அந்த ஒன்பது பேர்ல நானும் ஒருத்தன் எனக்கு தலையிலையும் கழுத்துலையும் பெரிய காயும் வெடிகுண்டு வெடிச்சு சிதறதுல ஒரு பகுதி என் மண்டையை பொத்துக்கிட்டு மூளையில ஒரு பகுதியில் போய் சிக்கிடுச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதை எடுத்துட்டாங்க ஆனாலும் அதில் ஒரு பகுதி தங்கி செப்டிக்காகி கட்டி மாதிரி வளர்ந்து என்னை பாடா படுத்துக்கிட்டு இருக்கு யாரோ வன்முறைக்காரங்க எந்த அரசாங்கத்துக்கோ எதிர்ப்பு காட்டுறதுக்காக வெடிச்ச குண்டு என்ன மாதிரி அப்பாவிகளை பாதிச்சிடுது என்ன செய்யறது சங்கரன் உறைந்து போய் நின்றான் அவனுக்கு நன்றாக நினைவிருந்தது கோவை சம்பவத்தில் குறிப்பிட்ட அந்த வன்முறை கும்பலுக்கு சென்னையிலிருந்து அந்த வெடிகுண்டுகளை கொண்டு சென்று ஒப்படைத்து பணம் வாங்கி வந்தது அவன்தான் எத்தனை பெரிய பாவி நான் என் மகனின் இந்த மோசமான நிலைக்கு மறைமுகமாக நானும் ஒரு காரணம் பொங்கி அழுத்துவங்கிய சங்கரன் தன் முகத்தில் மடார் மடார் என்று அடித்து கொண்டு தனபால் என்னை மன்னிச்சிருப்பா நான் கூட இதுக்கு ஒரு காரணம் என்னப்பா சொல்றீங்க ஆமாண்டா நான் ஒரு மோசமான தொழில் ஈடுபட்டு இருக்கேன் நீ ஈனமாக பார்த்தாலும் சரி மூஞ்சில காரி துப்புனாலும் சரி என் மனசுக்கு பிடிக்காம ஆனா ஒருவித விரக்தியில இந்த கொடுமையான தொழில இருக்க ஒன்னும் புரியலையேப்பா தமிழ்நாட்டுல அங்கங்க நிறைய கலவரம் வெடிகுண்டு வெடிக்கிறது இதெல்லாம் நடக்குதே இதுக்கு அந்தந்த கும்பல்களுக்கு ஒரு குரூப் ஆயுதங்களை சப்ளை பண்ணி வியாபாரம் பண்ணுது அதுல நானும் ஒரு கையாளு அப்பா என் அப்படி பார்க்காதடா உன்னை எழுந்துட்ட சோகம் அதுதான்டா என்ன வாழ்க்கையில எந்த பிடிப்பும் இல்லாம இப்படி ஒரு கும்பலோட சேர்ந்து பாவக்காரியம் பண்ண வச்சது என்னைக்காவது ஒரு நாள் உன்னை பார்த்து நான் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டுட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிறோம்னு இருந்தேன் ஆனா உன்னோட சாவுக்கே நாள் குறிச்ச நான் ஒரு அடிப்படை காரணகத்தவா வந்து சேருவேன்னு கனவுலையும் நினைக்கல நான் வரேன் தப்பு போறேன் நேரா சமுத்திரத்துக்கு போறேன் ஒரேடியா போயிடுறேன் இனிமே நான் உயிரோட இருந்தா அது பெரிய பாவம் சங்கரன் உணர்ச்சப்பட்டு எழுந்து வேகமாக வாசலை நோக்கி நடக்க அப்பா நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க இப்படி வாங்க தயவு செஞ்சு என்ற அவனின் கண்டிப்பான குரல் தடுத்து அந்த உத்தரவிற்கு கட்டுப்பட வைத்தது இல்லைடா நான் சாகரதான் நியாயம் வாழ வேண்டிய உனக்கு சாவு நிச்சயமாகிருக்கிறப்ப ஊர் பூரா நூத்துக்கணக்கான பேரை சாகடிக்கிற வேலையில இருந்தனா வாழ்றது சரியில்லை போயிடுற நான் போயிடுற உனக்கு முன்னால நான் போயிடுற அப்பா கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க நம்ம சந்திப்பு மாதிரி உலகத்திலேயே ஒரு வினோதமான சந்திப்பு இருக்க முடியாது அப்பா ஒரு சமூக விரோதி பையன் அப்படிப்பட்ட சமூக விரோதிகளை பிடிச்சு தண்டிக்கிற போலீஸ் அதிகாரி வினோதமா இல்ல நம்ம சந்திப்பு தனபால் நீ போலீஸ் ஆபிசரா ஆமாம்ப்பா சப் இன்ஸ்பெக்டர் உடல் நலம் காரணமா என்னை வேலையிலிருந்து நீக்கிட்டாங்க எனக்கு அதுவே ஒரு பெரிய அவமானம் அப்பா இப்ப எனக்கு ஒரு கடைசி ஆசை ஏற்பட்டிருக்கு அதை நிறைவேற்றுவீங்களா என்னப்பா சொல்லு நீங்க செஞ்ச தொழில் தப்பானதுன்னு நீங்களே உணர்றீங்க அதுக்காக தற்கொலையே செஞ்சுக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு குற்ற உணர்ச்சி இருக்கு எனக்கும் உடல் நலம் காரணமா அரசாங்கத்துக்கு என்னால் எதுவும் செய்ய முடியலன்னு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி இருக்கு நம்ம ரெண்டு பேர் குற்ற உணர்ச்சியை நீங்க ஒரு யோசனை சொல்லட்டுமா சொல்லு தனபால் நீ எது சொன்னாலும் நான் கேட்குற கண்டிப்பா நிச்சயமா பலவிதமான சமூக விரோத கும்பல்களுக்கு துணை போற நீங்க சேர்ந்திருக்கிற ஆயுதம் வியாபாரம் செய்கிற கும்பலை நீங்க ஏன் போலீஸுக்கு காட்டி கொடுக்க கூடாது சங்கரன் அமைதியாக தனபாலின் முகத்தை பார்த்தான் உங்க கும்பலை காட்டி கொடுக்க தயங்குறீங்களா உங்க உயிருக்கு எதுவும் ஆகாம நான் பாதுகாப்பு கொடுக்க ஏற்பாடு செய்யறேன் தனபால் என் கடைசி ஆசைன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னியே அதை நிறைவேற்றுறதை விட என் உயிரை எனக்கு பெருசு சொல்லுப்பா நான் என்ன செய்யணும் நீ சொல்றத செய்யற எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எங்க கும்பலுக்கு யார் தலைவர் எப்படி வியாபாரம் நடக்குது இந்தியாவில் இதில் ஈடுபட்டிருக்க முக்கியமான புள்ளிங்க யாரு இது அத்தனையும் தெரியும் போலீஸ்ல சரண்டர் ஆகி எல்லாத்தையும் சொல்லிடுமா அப்ப உனக்கு திருப்தியா எனக்கு வர தண்டனையை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை தனபால் நெகிழ்ந்து போய் சங்கரனை பார்த்தான் தனபால் 
என் கும்பல் பற்றின அத்தனை விபரங்களையும் ஒரு நோட்டு புஸ்தகத்துல அப்பப்ப எழுதி ஒரு இடத்துல பத்திரப்படுத்தி வச்சிருக்க என் தலைவன் திடீர்னு என்ன முறைச்சுக்கிட்டா அவனை திரும்ப மிரட்டுறதுக்கு ஒரு துருப்பு சீட்டா இருக்கட்டும்னு அப்படி ஏற்பாடு செஞ்சு வச்சேன் அதுல என்ன விலைக்கு வாங்குறாங்க எந்தெந்த கார்ல கடத்துறாங்கன்னு முழு விவரமும் குறிச்சு வச்சிருக்கேன் என் மனசுல ஞாபகத்துக்கு வராத சில விவரங்கள் கூட அதுல இருக்கும் அதை எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அப்புறம் நீ எங்க யார்கிட்ட சரணடைய சொல்றியோ அங்க சரணடைஞ்சிடுறேன் சரிதானே சரிப்பா நீங்க செஞ்ச பாவங்களுக்கெல்லாம் அதான்ப்பா சரியான பிராய்ச்சித்தமா இருக்க முடியும் என்றான் தனபால் நான் ஒரே மணி நேரத்தில் அந்த நோட்டோட இங்க வந்துட்டு தனபால் சங்கரநந்த அறையை விட்டு வெளியேறினான் இரண்டு நிமிடங்கள் அனுமதித்து அதன் பிறகு போர்வையை விளக்கிவிட்டு கட்டிலிருந்து இறங்கி நடந்து அரைக்கதவை தாழ்பால் போட்டுவிட்டு பாத்ரூம் கதவை தட்டினான் அந்த இளைஞன் உள்ளே இருந்து டேப் சாதனங்களுடன் வினில்குமாரும் தீப்தியும் வெளியே வந்தார்கள் வினில்குமார் அவன் கைப்பற்றி குலுக்கி ஒரு போலீஸ் ஆபீசருக்கு நடிப்பு திறமையும் அவசியம்னு நிரூபிச்சிங்க மிஸ் ராஜேந்திரன் ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டிங் நாங்களே அசந்துட்டோம் நடிப்பு என்னோடதா இருந்தாலும் கதை வசனம் டைரக்ஷன் நீங்க தானே சார் சொன்னபடி செஞ்சேன் உங்க அப்ரோச்சே வித்தியாசமா இருக்கு எஸ் குற்றவாளிகளும் மனுஷங்க தான் அவங்களுக்குள்ளேயும் சென்டிமெண்ட்ஸ் மிச்சம் இருக்கும் முழு நேர குற்றவாளின்னு எவனும் கிடையாது அதனாலதான் ஜெயிலுக்கு ஆயுத குற்றங்களை சம்பந்தப்பட்டவங்க உள்ள போனவங்க லிஸ்ட் கேட்டேன் அதுல முதல் கட்டமா மெட்ரா சென்ட்ரல் ஜெயில இருந்தவங்கள எடுத்துக்கிட்டேன் அவங்க இப்ப என்ன செய்யறாங்கன்னு விசாரிக்க சொன்னேன் பல பேரு திருந்தி வேற தொழிலுக்கு போயிட்டாங்க தகவல் தெரியாது அங்க அவன் இருந்த காலத்துல கூட இருந்த மற்ற கைதிகளை எல்லாம் பொறுமையா விசாரிச்சேன் அவன் பின்கதை கிடைச்சிது பத்து வயசுல ஒரு பையன் ஓடி போனதால அந்த சோகத்துல இந்த தொழிலுக்கு வந்தது அவன் பல பேர்கிட்ட புலம்பியிருக்கான் அதை வச்சு தீர்மானிச்சு நியூட்டன் உங்களை செலக்ட் பண்ணி நடிப்புக்கு அனுப்பி வச்சாரு நான் எதிர்பார்த்த மாதிரியே இந்த சங்கரன் அந்த நெட்ஒர்க்ல இருக்கிறதோட பாச தூண்டிலும் கரெக்டா மாட்டிடுச்சு ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க்கோட அத்தனை தகவலும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல லட்டு மாதிரி நம்ம கைக்கு வரப்போது என்றான் வினில்குமார் சற்று பெருமிதத்துடன் தீப்தி உச்சி கொட்டி சார் ஏதோ ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னு பேசுறீங்க ஆனா இது கொக்கு தள்ளில வெண்ண வைக்கிற சுத்து வழிதான் எனக்கு இந்த அப்ரோச்ல உடன் படை இல்லை சீனியர் சொல்றத கேட்டாகணும் வேற வழி இல்லாம ஒத்துழைச்சேன் திஸ் இஸ் எ லாங் ஷார்ட் உனக்கு அதெல்லாம் புரிய இன்னும் வயசு வேணும் அனுபவம் வேணும் எல்லா கேஸ்களையும் தடலடி காமிச்சிட்டு இருக்க கூடாது அனாவசியமா எதுக்கு ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறீங்க இதுவரைக்கும் சங்கரன் என்ன அவன் பையன் நம்பிட்டான் உணர்ச்சிசப்பட்டு சண்டராக ஒப்புக்கிட்டான் அந்த அவனோட துருப்பு சீட்டோட மறுபடி திரும்பி வருவானா என்றான் ராஜேந்திரன் நிச்சயமா வருவான் ஒருவேளை திடீர்னு இந்த செட்டப் மேல சந்தேகம் வந்து திரும்பி வராம போயிட்டானா எதுக்கும் அவனை ஃபாலோ பண்ணி அவன் எங்க போறான் என்ன செய்யறான்னு கண்காணிக்க ஆள் ஏற்பாடு செஞ்சுக்கலாம் மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் இது அரிச்சுவடியான விஷயம் இது நான் செய்ய முடிவேனா உங்க தலைவர் நியூட்டன் இப்ப சங்கரனை நிழல் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாரு என்றான் வினில்குமார் கிரேட் என்ன கிரேட்டோ காஃபி சாப்பிடலாம் ஒரு மணி நேரமா பாத்ரூம்ல உட்காந்தது தலை வலிக்குது என்றாள் தீப்தி அத்தியாயம் எட்டு சங்கரன் ஆஸ்பத்திரி விட்டு வெளியே வந்ததும் நடந்து அருகில் இருந்த ஒரு ஹோட்டலுக்கு சென்று உட்கார்ந்து ரெண்டு இட்லி ஒரு வடை அப்புறம் ஒரு நெய் ரோஸ்ட் என்று சொல்லிவிட்டு காத்திருந்தான் முண்டாசு கட்டி முரட்டு மீசை வைத்து லுங்கி பனியனுடன் இருந்த நியூட்டன் நான்கு மேஜைகள் தள்ளி அமர்ந்து ஒரு செட் பூரியும் காஃபியும் என்றார் அவனை பார்த்து கொண்டே தனது மோட்டார் பைக்கை நிறுத்தி இறங்கின நாதன் என்னும் அந்த தாடி இளைஞன் பப்ளிக் பூத் சென்றான் கதவை சாத்தி கொண்டு என் சுழற்றி ஒரு ரூபாய் நாணயம் போட்டான் ஹலோ உதயா ஃபர்னிச்சர் மாத் முதலாளி கிட்ட பேசணும் கனெக்ஷன் கொடுமா சில வினாடிகளில் ஹலோ கார்த்திகேயன் பேசுகிறேன் யாரு வணக்க முதலாளி நாதம் பேசுறேன் அடையார்லேருந்து பேசுறேன் சொல்லு நீங்க சந்தேகப்படுறது சரியா போச்சுங்க முதலாளி அந்த பேப்பர் விளம்பரம் போலி நம்ம சங்கரனை வலைவீசி எழுக்க போலி செஞ்ச ஏற்பாடு தனபாங்கிற பேர்ல இங்க ஆஸ்பத்திரியில படுத்து கிடந்து பேசினது ஒரு போலீஸ் அதிகாரி சபாஷ் பேப்பரை பார்த்ததுமே எனக்கு பொறி தட்டுச்சு தனபாங்கிறது நம்ம சங்கரனோட ஓடி போன பயனாச்சேன்னு நினைப்பு வந்துச்சு அதனால்தான் சங்கரனுக்கு தெரியாம அவனை தொடர சொன்னேன் நம்ம எல்லாருக்கும் வேட்டு வைக்கிற அளவுக்கு வந்துட்ட நம்ம தாத்தா என்னடா சொல்ற விரிவாக எல்லாம் சொன்னான் அந்த நாதன் எனது சந்தர்ப்பம் வந்தா என்ன மிரட்டுறதுக்காக துருப்பு சீட்டா எல்லா விவரமும் எழுதி பத்திரப்பத்திருச்சிருக்கானா ஆமா அப்படிதான் சொன்னான் உள்ள அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசினத நான் மைக் வச்சு துப்புரவா ஒட்டு கேட்ட முதலாளி நர்ஸுக்கு நூறு ரூபா தள்ளி காலையிலேயே மைக் ஒழிச்சு வச்சுட்டேன் நான் பொய் சொல்லலை நம்புங்க 
உன்னை நம்புறநாதன் சங்கர நமக்கு துரோகம் செய்ய முடிவு செஞ்சிட்டானா ஆமாங்க ரொம்ப ரொம்ப தப்பாச்சே அந்த துருப்பு சீட்டை தூக்கி அவங்க கையில் தர போறானாமா ட்ராஸ்கல் எங்க இருக்கா இப்போ அவ பக்கத்தில் ஒரு ஹோட்டலில் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான் அப்படியா நமக்கு துரோகம் செய்ய நினைச்சாலே அந்த ஆளை உடனே மேலே அனுப்பிச்சிருது வழக்கம் நாதன் உன் பேக்கெட்டில் என்ன இருக்கு சைன் எடுத்து தரவுனு கத்தி தயாராக இருக்கு சார் நீங்கள் உத்தரவு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இன்னும் என்ன உத்தரவு கொடுக்கறது அவன் இப்போ சாப்பிட்ட டிஃபன் தான் கடைசி டிஃபனாக இருக்கணும் கச்சிதமாக சாமர்த்தியமாக முடிச்சுட்டு மாட்டிக்காமல் வந்துடு என்ன சரி சார் நாதன் ஃபோனை வைத்து விட்டு பேக்கெட்டை தொட்டு பார்த்து கொண்டு நடந்தான் ஒரு பபிள்காமை வாயில் போட்டு மென்று கொண்டு அந்த சாலையில் ஒரு மறைவான இடம் தேட துவங்கினான் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு முடித்து வெளியே வந்து ஆட்டோ பிடித்து கொண்டான் சங்கரன் இத்தனை வருடம் கழித்து என் மகனை இந்த நிலையில் நான் சந்திக்க வேண்டும் அதிலும் அவநிலைக்கு நானுமா காரணமாக இருந்திருக்க வேண்டும் சரி அவன் கடைசி விருப்பத்தையாவது நிறைவேற்றும் வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறதே என்ன ஒரு கொடுமை இவனை போல் எத்தனையோ பேரின் வாழ்க்கையை நாசம் செய்ய நானும் உடந்தையாக இருந்திருக்கிறேனே என் மகன் சொன்னது போல இதற்கெல்லாம் பிராய்ச்சித்தம் அந்த விவரங்கள் அடங்கிய நோட்டுடன் தனபால் சொல்லும் அதிகாரியிடம் சரணடைவதுதான் அதன் மூலம் என் கும்பல் முழுக்க பிடிபடும் பிடிபடட்டும் மக்கள் அமைதியாக நிம்மதியாக வாழட்டும் சிந்தனை வயப்பட்டிருந்த சங்கரன் எதிர்ச்சியாக திரும்பி பார்க்க தனது ஆட்டோவின் பின்னால் தூரத்தில் பைக்கில் நாதன் வருவதை பார்த்து விட்டான் நாதனா ஐயோ முதலாளி மிக முக்கியமான சந்தர்ப்பங்களில் உளவு பார்க்க மட்டும் அவனை அனுப்புவார் ஒருவேளை அவன் இப்போது என்னைத்தான் தொடர்ந்து வருகிறானோ ஒரு நிமிஷம் வண்டி ஓரமா நிறுத்துப்பா ஆட்டோ நின்றதும் சங்கரன் இறங்கி அருகிலிருந்த சிகரெட் கடையில் ஒன்று வாங்கி பற்ற வைத்து மறைமுகமாக பின்னால் கவனிக்க நாதன் தன் பைக்கை ஒரு ஓரமாக நிறுத்தி முகத்தை வேறுபுறமாக திருப்பிக் கொள்வதை கவனித்தான் கடவுளே சந்தேகமே இல்லை நாதன் என்னைத்தான் தொடர்ந்து வருகிறான் சங்கரன் பாய்ந்து மறுபடி ஆட்டோவில் ஏறி வேகமாக போப்பா என்றான் நாதனின் பைக் தொடர்ந்தது சங்கரனின் ஆட்டோவை மட்டும் குறிவைத்து மற்றொரு ஆட்டோவும் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது அதில் நியூட்டன் இருந்தார் அவர் பார்வையில் நாதனின் பைக் சாலையில் செல்லும் எத்தனையோ வாகனங்களில் ஒன்று சங்கரன் சற்று பதற்றம் காட்டி ஒரு துண்டு பேப்பர் இருக்காப்பா கொடு பேனாவும் கொடு என்றான் தன் ஆட்டோ டிரைவரிடம் பெட்ரோல் பில்லு போதுங்களா என்று அதையும் பேனாவையும் நீட்டினான் வண்டியை ஓட்டிக் கொண்டே வாங்கி தன் தொடையில் வைத்து அவசர அவசரமாக எதையோ எழுத துவங்கினான் சங்கரன் அத்தியாயம் ஒன்பது நியூட்டனுக்கு மாபெரும் எரிச்சல் தரும் விஷயம் மீண்டும் நிகழ்ந்தது சங்கரனின் ஆட்டோவும் வேறு சில வாகனங்களும் அந்த டிராஃபிக் சிக்னலை கடந்து நேரே செல்ல இவரின் ஆட்டோவும் அதற்கு முந்தின சில வாகனங்களும் கிரீச் என்று பிரேக் போட்டு நிறுத்த அவசியத்தை சிகப்பு விளக்கு ஏற்படுத்தியது யூனிஃபார்மில் இருந்தால் கூட பரவாயில்லை தன் வண்டியை மட்டும் முன்னால் போக சொல்லலாம் இருப்பதோ மாறுவிடத்தில் டிராஃபிக் கான்ஸ்டபிளிடம் விளக்கி அடையாள அட்டை காட்டி புறப்படும் முன் விடிந்துவிடும் நியூட்டன் நகம் கடித்து காத்திருந்தார் பச்சை அம்புக்குறி வந்ததும் வாகனங்கள் சீரின பிரசவத்திற்கு இலவசம் என்று பின்புறம் எழுதப்பட்ட சங்கரன் சென்ற ஆட்டோவை தேடினார் அவர் முகத்தில் ஏமாற்ற ரேகைகள் படிந்தன அந்த ஆட்டோவின் எண்கள் அவருக்கு மனப்பாடம் ஆனால் அந்த ஆட்டோவையே காணவில்லையே வரிசையாக இடது வலது புறங்களில் சாலைகள் பிரிந்தன அதில் எதில் திரும்பினான் இல்லை நேராக சென்றானா இப்போது நேராக சென்று பார்ப்பதா இல்லை உத்தேசமாக ஏதாவது ஒரு சாலையில் திரும்புவதா குழம்பி போன நியூட்டன் உடனே முடிவெடுத்தார் உடனே ஒரு டிராபிக் சர்ஜென்டை வழிமறித்து வயர்லெஸில் ஆட்டோ நம்பரை மற்ற சர்ஜென்ட்டுக்கு சொல்லிவிட்டு எங்கே கடக்கிறது என்று விசாரித்துக் கொள்வதற்கு உத்தமம் நியூட்டன் தன் ஆட்டோவை நிறுத்த சொல்லி இறங்கின இடம் ராஜா அண்ணாமலைபுரம் இறங்கி சாலையோரம் நின்று எங்கே போன் இருக்கிறது என்று தேட துவங்க அருகில் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டோரின் போர்டில் போன் நம்பர் எழுதப்பட்டிருந்தது நியூட்டன் அங்கே சென்று அனுமதி பெற்று ரிசீவரை எடுத்தபோது பரபரப்பாய் சிலர் ஓடி வந்தனர் சார் நீங்க அப்புறம் பேசிக்கோங்க அங்க போலீஸுக்கு போன் செய்யணும் ஏ என்ன விஷயம் பக்கத்துல சின்னமணி தெருவுல ஒரு கொலை இப்போதான் கொஞ்சம் முன்னாடி நடந்திருக்கு யாரோ கத்தி சரிகிட்டு போயிட்டான் நுரை தள்ளி நீளம் பாரிச்சு ஆள் அவுட்டு அவர்களில் போன் செய்ய வேண்டிய என் சொல்ல அனுமதித்து அவர்களில் ஒருவனை பிடித்து வா பார்க்கலாம் நானும் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் தான் சில நிமிடங்களில் நியூட்டன் அந்த தெருவில் இருந்தார் ஒரு பைப்படிக்கு பக்கத்தில் வயிற்றில் கத்தி குத்து வாங்கி இரத்த வெள்ளத்தில் இறந்து கிடந்த அவனை கண்டு அதிர்ந்தார் அவன் சங்கரன் அத்தியாயம் பத்து கதவை தட்டிவிட்டு முதலாளி கார்த்திகேயனின் அறைக்குள் நுழைந்து கை கட்டி நின்றான் யாதவ் டச்வுட் ஹோட்டல் ரூம காலி பண்ணிட்டியா பண்ணிட்டேன் சார் உன் அடையாளம் காட்டுற எதுவும் அங்கே வைக்கலையே இல்லை சார் நான் மூணு நாளா ரூமை விட்டு வெளியிலேயே வரல சார் அவங்களுக்கு நான் இருக்கிறது தெரியவே தெரியாது முட்டால் நீ இருக்கிறது தெரியாமல் இருக்கலாம் யாரோ ஒட்டு கேட்டு இருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கு அதனாலதான் பேப்பர்ல விளம்பரம் கொடுத்து சங்கரனை பிடிக்க போட்ட பிளானை பத்தி 
அவங்க அந்த ரூம்ல பேசல கரெக்ட் சார் அவங்க எச்சரிக்கை ஆயிட்டாங்க அதனாலதான் இதுக்கு மேல அவங்க பக்கத்துல இருந்து வேவு பாக்குறது தப்புன்னு நினைச்சு உன்னை காலி பண்ணிட்டு வர சொன்ன சரி சார் நாதனை பாத்தியா பார்த்தேன் சார் சங்கர்னு தீத்துறதா சொன்னான் காரணம் சொல்லல உங்க உத்தரவுன்னு சொன்னான் மேல கேட்டுக்கல அந்த நாய் துரோகம் செய்ய பார்த்தது என்னை மடக்க ஒரு துருப்பு சீட்டு தயாரிச்சுதான் அது அதாவது நம்ம தொழில் ரகசியம் பூரா ஒரு நோட்ல எழுதி வச்சிருக்கான் நீயும் அவனும் தங்கியிருக்கிற வீட்டில தான் வச்சிருப்பான் நீ போய் அதை தேடி எடுத்துக்கிட்டு என்கிட்ட வா இன்னைக்கே அந்த வீட்டை காலி பண்ணிடு போலீஸுக்கு கொஞ்சம் கூட இடம் தர வேண்டாம் அந்த நாதனை பத்து நாளைக்கு வெளியூர் போக சொல்லியிருக்கேன் நம்ம ஆப்ரேஷனை ஒரு வாரத்துக்கு நிறுத்தி வைக்க சொல்லியிருந்தேன் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுது சார் போய் அந்த நோட்டோட வா என்னதான் எழுதி வச்சிருக்கான் அமரன் சங்கரன்னு படித்து பார்க்கலாம் என்றார் கார்த்திகேயன் சரி சார் என்று புறப்பட்டான் யாதவ் அத்தியாயம் பதினொன்று நியூட்டனின் அலுவலக தனியறையில் வினில்குமரும் தீப்தியும் அமர்ந்திருக்க நியூட்டன் ஃபோனில் கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆகட்டும் என்று சொல்லி வைத்தார் எனக்கு நேரம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிற வினில்குமார் மறுபடி கோட்டை விட்டம் பாருங்க என்றார் கவலையுடன் சார் நடந்தது பேசுறது எனக்கு எப்போவும் பிடிக்கிறதில்ல நம்ம கரெக்டாக தான் பிளான் பண்ணோம் நம்ம எதிரி நம்ம விட இன்னும் கரெக்டாக பிளான் பண்ணிட்டான் இப்போ அவளை விட இன்னும் கரெக்டாக பிளான் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்குற வேலையை செய்யலாம் தீப்தி அந்த டேப்பை போடு நம்ம ஆஃபீஸர் ராஜேந்திரனோட சங்கரன் பேசினது எல்லாம் ஒரு தடவை அமைதியாக கேட்டு பார்க்கலாம் அந்த கும்பலை பற்றி அவன் தங்கியிருக்கிற இடத்த பற்றி ஏதாவது க்ளூ தெரியுதான்னு பார்க்கலாம் அதுக்குள்ள உங்கள் ராஜேந்திரன் சங்கரன் போன ஆட்டோவை கண்டுபிடிச்சி அந்த டிரைவரை கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாரான்னு பார்க்கலாம் என்று வினில்குமாரின் குரலில் லேசான கிண்டல் இருந்தது சார் வி மே மிஸ் பட் நாட் ஃபார் எவர் என்றார் நியூட்டன் சூடாக கூல் டவுன் சார் நீங்கள் கோட்டை விட்டது ஒரு நபரை இல்லை ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு சதிகார கும்பலை சங்கரன் உயிர் போனதால் நமக்கு அவன் தரையிருந்த தகவல் போச்சு அதனால் அந்த நெட்ஒர்க் முழுக்க உடைக்கிற அருமையான வாய்ப்பு போச்சு இதெல்லாம் நினச்சி பார்த்தா என் ஆத்திரம் நியாயமானதுன்னு நீங்கள் உணர்வீங்க என்றான் வினில்குமார் நமக்குள்ள ஈகோ கிளாஸ் இப்போ தேவையா என்றாள் தீப்தி ஷட்டப் யூ ஜூனியர் என்ற வினில்குமார் சங்கரனோட போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் ரெடியான உடனே இங்கே அனுப்ப சொல்லி ஏற்பாடு செஞ்சுட்டீங்களா நியூட்டன் எஸ் இப்போ போஸ்ட்மார்டம் நடந்துகிட்ருக்கோம் அவர்கள் உடைகளில் அவரை பற்றி எந்த தகவலும் இல்லைங்கிறது நம்ம மைனஸ் பாயிண்டில் ஒன்று குற்றவாளிகள் எல்லாரும் விஸ்டிங் கார்டு அடித்து பேக்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டு அலைவாங்கிறது உங்கள் எதிர்பார்ப்பா மைடியார் சீனியர் சார் என்றால் தீத்தி நக்கலாக லிசன் என்று டேப்பின் பட்டனை தட்டினான் வினில் சங்கரன் ராஜேந்திரன் ஸ்பெஷல் வார்டு அறைக்குள் நுழைந்ததும் பேச துவங்கியதில் இருந்து டேப் துவங்கிற்று வினில்குமார் கண்மூடி கவனிக்க துவங்க தீப்தி அசிரத்தையாக மேஜை வழிந்த பேப்பர் வேட்டை உருட்ட துவங்கினாள் அறையின் குறுக்கும் நெடுக்கும் உளவிக்கொண்டே கேட்க தொடங்கினார் நியூட்டன் சங்கரன் புறப்பட்டு போகும் வரை மொத்த உரையாடல்களையும் கேட்டு முடித்ததும் உதட்டை பிதிக்கினான் வினில்குமார் தன் கும்பல் தலைவன் அது இதனை பேசிருக்கானே ஒழிய அது யார் என்னன்னு ஒரு ஹிண்ட் கூட இல்லை தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் சான்ஸ் நவ் என்னது சங்கரனை கொலை செஞ்சவனை எப்பாடுபட்டாவது கண்டுபிடிச்சி அவன்கிட்ட இருந்து பூரா உண்மைகளையும் கறக்க வேண்டியதுதான் மறுபடி கொக்குத்தலில வெண்ண என்ற தீப்தியை உஷ்ணமாக முறைத்த வினில்குமார் திஸ் இஸ் த லிமிட் மை கேர்ள் அப்புறம் நான் பொல்ல தானே இருப்பேன் என்றான் அரைக்கதவு தட்டப்பட்டு ராஜேந்திரன் உள்ளே வந்தார் சார் அந்த சங்கரன் பிரயாணம் செஞ்ச ஆட்டோ டிரைவரை கண்டுபிடிச்சி அந்த டிரைவரை கூட்டு வந்திருக்க கங்கிராட்ஸ் வினில்குமாரை ஒரு பார்வையை பார்த்து விட்ட நியூட்டன் உள்ளே வர சொல்லுங்க முதல்ல என்றார் அந்த ஆட்டோ டிரைவர் ஏதோ தானே கூட்டம் செய்து விட்டுவன் போல நடுங்கிக் கொண்டே உள்ளே வந்தான் உன் பேர் என்னப்பா முத்து உன் ஆட்டோவில் என்ன சங்கரன்கிற ஆளு கொலை செய்யப்படுது உனக்கு தெரியுமா இப்போ என்னை கூப்பிட்டு வர்றப்ப ஐயா சொன்னாருங்க காலையில் அவரை எங்கே ஏற்றிட்ட நீ அடையாறு பட்டேல் ரோட்டில் சார் சரி எங்கே போகணும்னு சொன்னார் மியூசிக் அகாடமி பக்கத்தில் போகணும்னு சொன்னார் அப்புறம் என்ன பேசினார் எதுவும் பேசலை இருங்கய்யா வந்து ஒரு துண்டு சீட்டும் பேனாமல் கேட்டார் பெட்ரோல் பில் பரவாயில்லையான கேட்டு கொடுத்தேன் வாங்கி என்னமோ எழுதிட்டு பேனாவை திருப்பி கொடுத்தார் அடிக்கடி பின்னால் திரும்பி ஒரு பைக்காரனை பார்த்தார் அப்புறம் ராஜா அண்ணாமலைபுரம் தாண்டுற சமயம் நிறுத்து இறங்கிக்கிறன்னு சொல்லி ஓட்டமாக ஒரு சந்துக்குள்ளே ஓடினார் அந்த பைக்கு காரணம் அந்த சந்துக்குள்ளே பைக்கை திருப்பினான் நான் நேராக போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு இதுவும் தெரியாது உங்ககிட்ட சீட்டு வாங்கி அதில் என்ன எழுதினார் தெரியலையே சார் நான் முன்பக்கம் பார்த்துல ஓட்டுறேன் கையில் ஏதாச்சும் வச்சுருந்தாரா தந்தி பேப்பர் வச்சுருந்தார் இறங்குற அவசரத்தில் அதை வண்டியிலே போட்டுட்டாரு அந்த தந்தி பேப்பர் எங்க கீழே நிறுத்தியிருக்கிற ஆட்டோவில் செருகி வச்சிருக்க கமான் குயிக் எடுத்துட்டு வாத 
அந்த டிரைவர் வேகமாக சென்று எடுத்து வந்ததும் அந்த பேப்பரை புரட்டி பார்த்தான் அதன் முதல் பக்கத்தின் தலைப்பில் இருந்த வெற்று வெள்ளை பகுதியில் ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம் முத்திரை இருந்தது மாதவன் புக் ஸ்டாப் பதினேழு தேவநாயன் தெரு மயிலாப்பூர் திஸ் இஸ் எ ரூட் இந்த புக் ஸ்டாலில் அந்த சங்கரன் ரெகுலராக வாங்கணும்னா இருந்தா அந்த கடைக்காரனுக்கு அவன் வீடு தெரியலாம் அவன் வீடு தெரிஞ்சு உள்ளே போய் குடைஞ்சா பல விஷயங்கள் கிடைக்கலாம் ஹரியப் இருங்க அவசரப்படாதீங்க ஆட்டோ டிரைவர் கிட்ட பெட்ரோல் பில்லும் பேனாவும் வாங்கி அதில் என்னவோ எழுதியிருக்கான் சங்கரன் அதில் என்ன எழுதினா யார்கிட்ட கொடுத்தான் சங்கரன் பாடியில் இருந்த சட்டை பாக்கெட்டில் கொஞ்சம் பணமும் சில்லறையும் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை என்றார் நியூட்டன் அது கூட புரியலையா கொலை செஞ்சவன் சங்கரன் பையிலிருந்து பணம் தவிர மற்ற அத்தனை காகிதத்தையும் உருவிட்டு போயிருப்பான் இப்போ அந்த சீட்டு முக்கியமில்லை எனக்கு ஒரு கார் ஏற்பாடு பண்ணுங்க நான் இந்த மாதவன் புக் ஸ்டால் போகணும் ஓகே என்றபோது டெலிஃபோன் ஒழித்தது நியூட்டன் எடுத்தார் நான் இன்ஸ்பெக்டர் ரங்கசாமி பேசுகிறேன் நியூட்டன் சார் தானே எஸ் அந்த சங்கரனோட போஸ்ட்மார்ட்டம் முடிஞ்சது கொஞ்ச நேரத்தில் நான் டாக்டர் ரிப்போர்ட்டோட வரேன் இப்போ ஜிஹெச்லேருந்து பேசுகிறேன் நீங்கள் வந்து அந்த பாடியை ஒதுர பார்த்துட்டா தேவையில்லாமல் படுது ஏ சைனட் ரியாக்ஷன் தானே ஆமாம் நான் சொன்னது அதுக்காக இல்லை பிரேதத்தோட இடது பாதத்தில் ரத்தம் தொட்டு ஒரு படம் வரையப்பட்டிருக்கு சங்கரனோட வலது கை ஆட்காட்டி விரலில் ரத்தக்கரை இருக்கிறதால சாகர நிமிஷம் ரத்தம் தொட்டு அவரே அந்த படத்தை வரைஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஹிஸி புது செய்தி என்ன படம் வரைஞ்சிருக்கா ஒரு வேல் படம் வேலா ஆமாம் தலைகீழ் ஆற்றின் மாதிரி வரைஞ்சி கீழே கோடு இழுத்து நடுவில் மூணு கோடு போட்டு வேல் படமே தான் நீங்கள் வந்து பாருங்களேன் உடனே வர நியூட்டன் ஃபோனை வைத்து விட்டு விவரங்களை சொன்னார் சார் நீங்கள் ஜிஹெச்சுக்கு போங்க நான் இந்த புக் ஸ்டாலில் விசாரிச்சுட்டு மறுபடியும் இங்கே வரேன் தீப்தி இங்கே இருக்கட்டும் நம்ம ரெண்டு பேரும் விசாரிச்சுட்டு வரதில் நிச்சயமாக ஒரு ப்ராக்ரஸ் இருக்கும் என்றான் வினில்குமார் நானும் வரனே என்றாள் தீப்தி வேணா இங்கே காத்திருந்தா போதும் சண்டை போடுறதை தவிர வேற எதுக்கும் லாய்க்கு இல்லை என்று உரிமி விட்டு வெளியேறினான் வினில்குமார் நியூட்டனும் வேகமாக புறப்பட தீப்தி முட்டி கொண்டு வந்த ஆத்திரத்தை கட்டுப்படுத்தினாள் வார்த்தைக்கு வார்த்தை என்னை இவன் அவமானப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறானே சே என்ன ஜென்மம் இவன் சாஃப்ட் கார்னரே இல்லை நான் இருக்கணுமா போகலாமா குரல் கேட்டு திரும்ப அந்த ஆட்டோ டிரைவர் முத்து நின்று கொண்டிருந்தான் இவன் பதில் சொல்வதற்குள் அறைக்குள் எழுதப்பட்ட ஒரு காகிதத்துடன் வந்த ராஜேந்திரன் இதில் உன் கையெழுத்த போட்டு போகலாம் வெளியூர் போகிறதா இருந்தால் வந்து பெர்மிஷன் கேட்டு தான் போகணும் அவன் தலையாட்ட கையெழுத்து போட்டுவிட்டு சென்றதும் தீப்திக்குள் ஒரு பொறி வேகமாக வெளியேறி கட்டிடவாசலில் நகர இருந்த அவன் ஆட்டோவில் ஏறி கொண்டாள் என்னம்மா ராஜா அண்ணாமலை வரும் போ அங்கு சங்கரனை ஒரு சந்திக்கிட்டு இறக்கி விட்டேன்னு சொன்னியே அந்த இடத்துல என்னை இறக்கி விடு சரிம்மா ஆட்டோ ஓட துவங்கியது சம்பவம் நடந்த இடத்தில் ஏதாவது க்ளூ கிடைக்க அதிக வாய்ப்புண்டு அதை விட்டுவிட்டு அவர்கள் இருவரும் ஆளுக்கு ஒரு புறம் ஓடியிருக்கிறார்கள் அதென்ன உள்ளங்காலில் வேல்படம் வரைந்தான் எதற்கு துண்டு சீட்டு எதுவோ எழுதினான் இந்த இரண்டுக்கும் அர்த்தம் தெரிந்துவிட்டால் ஏதோ ஒரு பொருள் கிடைத்துவிடும் வினில்குமாருக்கு முன்பாக அந்த பொருள் எனக்கு தெரிந்தால் அவன் முகத்தில் கரியை பூசலாம் வேகமாக போங்கல என்றாள் தீப்தி அத்தியாயம் பனிரெண்டு மயிலாப்பூர் மாதவன் புக் ஸ்டாப் நல்லா ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுங்க சங்கரனை ஒருத்தர் ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசுல உங்ககிட்ட தொடர்ந்து தினத்தந்தி பேப்பர் வாங்குறது உண்டா அந்த கடைக்காரன் புருவங்களை நெறித்து யோசித்து பல பேர் வாங்குறாங்க சிலரோட பேர் தான் தெரியும் சங்கரனு பேர் எதுவும் ஞாபகம் வரலையே முகம் சுருங்கின வினில்குமார் தினத்தந்தி எத்தனை பேப்பர் வாங்குறீங்க நீங்க நூறு பேப்பர் வாங்குறேன் அதுல வீடுகளுக்கு போடுறது நாற்பது மிச்சத்தை கடையில் விற்கிறேன் வீடுகளுக்கு போடுறதுல சங்கரனே யாராவது இருக்காங்களா அது குழந்தை வேலை தான் கேட்கணும் அது யாரு என் கடையில் பேப்பர் எடுத்து வீடுகளுக்கு போடுற பையன் அவனுக்கும் எனக்கும் தான் பேச்சு கமிஷன் கொடுத்துருவேன் யாருக்கு போடுறதுன்னு எனக்கு தெரியாது அது அவன் பொறுப்பு அவனை வெறும் விசாரிச்சு பாருங்க எங்கே இருக்கா அவன் இப்படி உட்காருங்க எம்ஏஎஸ்பில் கட்டிட்டு வாடான்னு நான் தான் அனுப்பினேன் இப்போ வந்துருவான் போய் நேரமாச்சு உட்காருங்க வினில்குமார் அந்த ஸ்டூலை கைக்குட்டையால் தட்டிவிட்டு அமர்ந்தான் காத்திருந்தான் இந்த சதுல தாமா அவர் இறங்கி ஓடினாரு அந்த பைக் காரணம் பின்னாடியே பைக்கில் துரத்தினாரு அது என்ன பைக்கு அந்த ஆஃபீஸர் முழுக்க விசாரிச்சிட்டாருமா என்னை கூட்டிட்டு வர வழியில் நீங்கள் வேற கேட்டால் எப்படி நான் பைக் நம்பரை பார்க்கல அந்த ஆள் ஒல்லியாக இருந்தான் தாடி வச்சுருந்தான் இந்த ரெண்டு அடையாளம் தவிர வேறு எதுவும் எனக்கு தென்படலை சரி நான் இறங்கிக்கிறேன் நீங்கள் போகலாம் தீத்தி இறங்கி கொண்டாள் விசாரித்தாள் அது ராஜா தம்பி தெருவாம் கொலை நடந்த சின்னமணி தெருவுக்கு நான்கு தெருக்கள் தள்ளியதாம் இதன் உள்வழியில் அந்த தெருவுக்கு வரலாமாம் இந்த தெருவுக்குள் நுழைந்து கொலை நடந்த சின்னமணி தெருவுக்கு வர வேண்டும் என்றால் எப்படி வர வேண்டும் என்று 
விவரமாக விசாரித்துக் கொண்டு மெதுவாக நடந்தாள் தீப்தி இரண்டு வளைவுகள் நடந்ததும் ஒரு கோவில் கோவிலை பார்த்ததும் நின்றாள் சிறிய கோவில் ஓ முருகாய் என்று நியல் லைட்டில் எழுதியிருந்ததை பார்த்தான் நியூட்டனுக்கு போனில் வந்த செய்தி என்ன சங்கரன் தன் இடது உள்ளங்காலில் வேல் வரைந்திருந்தான் வேல் முருகன் கோயில் முருகன் கோவில் வேல் இந்த கோவிலை கடந்துதான் சங்கரன் ஓடியிருக்கிறான் எனில் இந்த கோவிலில் ஏதோ விஷயம் இருக்கிறது தன் செருப்புகளை ஓரமாக கழற்றி போட்டுவிட்டு அந்த சிறிய முருகன் கோவிலுக்குள் சென்றாள் மதிய நேரத்தில் அங்கு அவளை தவிர யாரும் இல்லை சன்னிதானம் ஸ்பிரிங் கேட்டு போட்டு பூட்டப்பட்டிருந்தது பிரகார புல்வெளியில் ஒரு ஆடு மேய்ந்து கொண்டிருந்தது தேப்தி உள்ளே நுழைந்ததுமே அவள் கண்களில் பட்டது பிரதானமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த உண்டியல்தான் அந்த உண்டியலை பார்த்ததும் மற்றும் ஒரு பொறி உடனே அதன் துவாரத்தில் ஒரு கண் வைத்து உள்ளே பார்க்க லேசாக நீட்டிக்கொண்டு மடிக்கப்பட்ட ஒரு சிகப்பு காகிதம் தெரிந்தது உண்டியலில் பணம் காசு போடுவார்கள் கண்ட காகித குப்பையுமா போடுவார்கள் சங்கரன் ஆட்டோ டிரைவரிடம் பெட்ரோல் பில் வாங்கி ஏதோ எழுதி போட்ட நினைவுக்கு வந்தது ஒருவேளை இது தீப்தி உடனே கீழே தேடி ஒரு சிறிய குச்சி எடுத்து அதன் மூலம் மெல்ல மெல்ல அந்த சீட்டை நெம்பி வெளியே எடுத்து அதன் மடிப்புகளை விரித்து பார்த்தாள் அது பெட்ரோல் வில்லை தான் பின்புறம் புரட்டி பார்த்து எழுதப்பட்டிருந்த வரிகளை படித்ததும் முகம் மலர்ந்து ஓட்டமாய் சாலைக்கு வந்து டாக்ஸி தேடினாள் குழந்தை வேலு சைக்கிளை விட்டு இறங்கியதுமே பிடித்து கொண்டான் வினில்குமார் கடைக்காரனிடம் கேட்ட அதே கேள்விகள் சங்கர்னா ஆமாம் சார் கூடவே யாதவனு இன்னொரு ஆள் இருப்பார் எனக்கு வீடு தெரியும் சார் நான் தினம் பேப்பர் போடுவேன் அவர் பையன் சின்ன வயசில் ஓடி போனது சும்மா சொல்லி புலம்பிக்கிட்டே இருப்பாரு ஒரு ஆள் விடாம அவரை தான் காரில் வந்து உட்காரு வீட்டை காட்டு பத்தே நிமிடங்களில் அந்த வீட்டுக்கு வந்தார்கள் வந்ததும் காத்திருந்தது ஏமாற்றம் அரை மணி நேரத்திற்கு முன்புதான் ஒரு வேனில் வந்து வீட்டை காலி செய்து கொண்டு போனார்கள் என்று தகவல் கிடைத்தது காலி செய்யப்பட்ட வீட்டை திறந்து பார்க்க மற்றும் ஒரு ஏமாற்றம் ஒரே ஒரு குப்பை காகிதத்தை கூட வந்தவர்கள் விட்டு வைக்கவில்லை வினில்குமார் தளர்வோடு நியூட்டனின் அலுவலகத்திற்கு புறப்பட்டான் என்னடா எங்க போகும் அவன் எழுதின நோட்டு ஏந்தார் கார்த்திகையின் காட்டமாக கை கட்டி நின்றான் யாதவ் சார் நீங்க சொன்னதும் முதல் காரியமா வேன் எடுத்துட்டு போய் அந்த வீட்டை காலி செஞ்சு எல்லா சாமானியும் கொண்டாந்து நாம கொட்டிவக்கம் குடோன்ல இறக்கி அலசி பார்த்துட்டேன் அப்படி எதுவும் நோட்டு கிடைக்கல சார் நாதன் கெடுது பொய்யா சங்கரன் தன் பையனை நினைச்சு அந்த ஆஸ்பத்திரியில் சொன்னது பொய்யா நீ மறுபடி அணு அணுவா சாமன்களை தேடிப்பாரு நான் ஒரு அவசர கொடுக்க கிழவன் தாம் வீட்டில் தான் அந்த நோட்டை வச்சிருப்பான்னு நினச்சி அவசரப்பட்டது அவனை எதுவுமே விசாரிக்காம தீத்திர சொன்ன அந்த நோட்டை அவன் வேற எங்கேயாவது கொடுத்து வச்சிருந்து போலீஸுக்கு எப்படியாவது கிடைச்சி தொலைச்சா நாம தீந்தோம் போய் மறுபடி தேடு என்று கார்த்திகையின் படபடப்பாய் பேச தலையாட்டி விட்டு வெளியேறினான் யாதவ் நியூட்டனின் அலுவலகத்தில் தன் காரை நிறுத்திவிட்டு அவரின் அறைக்குள் வந்தான் வினில்குமார் தீப்தி நாற்காலில் அமர்ந்து ஃப்ரூட்டி அருந்தி கொண்டிருக்க நியூட்டன் போனில் வேகமாக பலவிதமான உத்தரவுகள் இட்டுக்கொண்டிருந்தார் எவ்வளோ பெரிய ஏமாற்றத்தோடு நான் வந்திருக்க நீ ஜூஸ் குடிச்சிட்ருக்க என்றான் தீப்தியை பார்த்து கூல்டவுன் வினில் என்று போனை வைத்த நியூட்டன் வரீங்களா போய் உதயம் ஃபர்னிச்சர் மார்ட் கார்த்திகா இனியும் அவன் ஆட்களையும் ஹரஸ்மெண்ட் வரலாம் என்றார் யார் அது நாம் தேடுற ஆயுத வியாபாரிகள் இவங்க தமிழ்நாடு கிளை முதல்ல இவங்களை பிடிச்சி அப்புறம் மற்ற மாநிலத்தை பார்க்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க சங்கரன் எழுதி வச்சிருந்த நோட்டு அது ஏது தீப்தியை கை காட்டினார் நியூட்டன் ஷி இஸ் வெரி பிரில்லியன்ட் பாராட்டி தான் தீரணும் என்று விளக்கமாக சொல்லி பெட்ரோல் வெயில் பின்னாடி ஒரு அட்ரஸ் அந்த அட்ரஸில் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபாதர் தீப்தி எனக்கு ஃபோன் செய்ய ரெண்டு பேருமா போய் அவர்கிட்ட இருந்து சங்கரனோட நோட்டை வாங்கிட்டு வந்தோம் எக்கச்சக்கமான தகவல்கள் இருக்கு வினில்குமார் முகம் கருத்து தீப்தியை பார்த்தான் ஹரஸ் பண்றதுக்கு நீங்களே போங்க நான் கூட வரல பிகாஸ் நான் ஒரு ஜூனியர் எதுக்கும் லாய்க்க இல்லாதவ என்றாள் தீப்தி வினில்குமாரின் முகத்தில் மெல்ல மெல்ல சிரிப்பு வந்து கை நீட்டி அவள் கையை மென்மையாக குலுக்கி மை ஹார்ட்ரி கங்கிரச்சுலேஷன் தீப்தி என்னுடைய அனாவசிய ஈகோவுக்கு விடுதலை கொடுத்ததுக்கு தேங்க்ஸ் யூ வின் என்னை மன்னிச்சிரு ரொம்ப தான் வெறிப்பத்திட்டேன் என்றான் டேக் இட் ஈஸியா என்றாள் தீப்தி கதை முடிந்தது மீண்டும் அடுத்த ஒரு கதையில் சந்திக்கலாம்